இந்த ரெண்டு மூன்று நான்கு வரு வாரங்கள் செய் எடுக்க போகிற செய்திகளை குறித்த செய்திகள் சிலருக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கலாம் சிலருக்கு என்ன அது பிரயோஜனமாக இருக்கலாம் யாருக்கு பிரயோஜனம் இருக்கிறதோ பிரயோஜனம் இல்லையோ யாருக்கு பிடிக்குதோ யாருக்கு பிடிக்கலையோ இதை நான் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்றால் கடைசி நாளிலே இந்த தேவனுடைய வார்த்தையே உங்களை நியாயம் தீர்க்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு தான் குற்றம் என் மேல் சேரும் சொல்லிட்டு நீங்கள் செய்யலைன்னா குற்றம் உங்கள் மேல் சேரும் ஆகவே என் மேல் குற்றம் சுமராமல் இருப்பதற்காக நான் இந்த காரியத்தை சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன் இல்லை இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆண்டவர் ஒரு குடும்பத்தை கொடுக்கிறதே மனிதன் சந்தோஷமாய் வாழ்வதற்கு தான் மனிதனுக்கு ஒரு தனிமையாக இருந்துக்கவன யோசித்து பாருங்கள் ஒரு திருமணம் செய்யாமல் இருக்கிற ஒருவனை யோசித்து பாருங்கள் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் திருமணத்தை கர்த்தர் ஏற்படுத்தினார் ஏதேன் தோட்டத்தில் கர்த்தர் திருமணத்தை செய்து வைத்தார் ஏற்படுத்தினார் ஏனென்றால் மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்ல அவனுக்கு ஏற்ற துணை உண்டாக்குவேன் என்று சொன்னார் அல்லே லோயா அப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்ற துணை உண்டாக்கிறார் சொல்லுவாங்களே கல்யாணம் ஆகலையா கல்யாணம் பொண்ணு பார்க்கலையான்னா இனிமேலாக பிறக்க போகிறா ஏற்கனவே பிறந்திருப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஏற்கனவே பிறந்திருப்பாங்க அதில் லூயா இனி பிறக்க போகிறது இல்லை ஏற்கனவே பிறந்திருப்பாங்க ஆகவே இந்த காரியங்களை கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க பிடிச்சாலும் கேளுங்க பிடிக்காட்டாலும் கேளுங்க இது வாலிபர்களுக்கும் பொருந்தும் பெரியவர்களுக்கும் பொருந்தும் திருமணமானவர்களுக்கும் பொருந்தும் எல்லாருக்கும் அது பொருந்தக்கூடிய செய்தி ஆகவே தான் இந்த கணவன் மனைவியை குறித்து உங்களுடைய மத்தியிலே தொடர்ந்து நான் பேச விரும்புகிறேன் அதில் லூயா தேவன் எப்போதுமே அசாதாரணமான காரியங்களை செய்கிறவர் அது நல்லா புரிந்து கொள்ளும் சாதாரணமான காரியங்களை நம்மளே செஞ்சிடலாம் அசாதாரணமான காரியங்களை செய்கிறவர் தான் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து அல்ல இல்லையா அதில் ஒன்று தான் இரு இரு வேறுபட்ட மனநிலைமைகள் இரு வேறுபட்ட வாழ்க்கை முறைமை இரு முற்றிலும் வேறுபட்ட ரெண்டு பேரை கர்த்தர் இணைக்கிறார் அலை லூயா அலை லூயா முற்றிலும் வேறுபட்ட ரெண்டு பேரை இணைத்து அவளை குடும்பமாய் வாழச் செய்து அவர்கள் மகிமையில பிரவேசிக்கும் வரையிலும் அவர்கள் சாட்சியாய் வாழும்படியாக கர்த்தர் அவர்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அலை லூயா அலை லூயா அதே போலதான் திருமணமும் நாம் நினைக்கிற போல ஒரு திருமணத்திலே ஒரு பெண் பார்க்கும் போது அல்ல ஒரு மாப்பிள்ளை பார்க்கும் போது ஏற்ற துணை என்று நாம் சொன்னாலும் ஏற்ற துணையை நம்முடைய கண்ணில் பார்க்கறத வச்சு ஏற்ற துணைங்கிறோம் உயரம் உயரம் இருக்கணும் கலர் இருக்கணும் அல்லது படிப்பு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வெளிப்படையான தோற்றங்கள் வெளிப்படையான தோற்றங்கள் ஒருவேளை நம்ம பார்க்கலாம் ஆமா கரெக்ட் மேட்ச் நல்லா இருக்கிறாங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்தோம்னா மேட்ச் ரொம்ப ரெண்டு பேரும் நல்ல மேட்சா இருக்காங்க இதை வச்சு சொல்லுவோம் உருவத்தை வைத்து அப்படிதானே அவங்களுடைய உள்ளான வாழ்க்கை நமக்கு தெரியுமா அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க நமக்கு தெரியுமா நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே வெளியே வெளியே காணப்படுகிறேன் நம்முடைய கண்கள் காணுகிறவையிலே வைத்து தீர்மானம் செய்கிறோம் இது ஏற்ற துணை அல்ல கரெக்ட் மேட்ச் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் அது நாம் பார்க்கிறது ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் தெரியும் அவர் நான் அடிக்கடி சொல்ற மாதிரி கான்ட்ரா மேட்ச் பண்றவர் அலை லூயா அலை வெள்ளைக்கு என்ன சொல்ல கருப்பு குட்டைக்கு நெட்டை அலை லூயா கஞ்சனுக்கு செலவாளி ரெண்டு பேரும் கஞ்சனா இருக்கிறாங்கன்னு வைப்போம் என்ன ஆகும் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் கஞ்சன்னா என்ன ஆகும்னு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க ஒருவன் செலவாளியா இருப்பாங்க ஒருவன் கஞ்சனா இருப்பாங்க இதுதான் இயற்கை ஆண்டவர் அப்படித்தான் வச்சிருக்கிறாரு அலை லூயா பயணமே விரும்பாதவனுக்கு ஊர் சுத்தி பொம்பளை கிடைக்கும் அவனுக்கு எங்கேயும் போறதே டிராவல் பண்றதே பிடிக்காது அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட பொண்ணு கிடைக்கும் தெரியுமா ஊர் சுத்துற பொண்ணு கிடைக்கும் அலை லூயா கெத்தே பார்க்க மாட்டான் கெத்து பார்க்க மாட்டான் அவர் மனுஷன் ஆம்பளை ஆனா அவனுக்கு கெத்தை கத்து கொடுக்கற பெண்கள் இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்க தான் சேர்ப்பாரு அலை லூயா இன்னும் ஹோட்டல் பக்கமே போகாதவனுக்கு ஸ்விக்கி ஸ்விக்கி ஸ்விக்கின்னு ஆர்டர் போடுற பொண்ணு கிடைக்கும் இது இயற்கை இதுதான் நீங்க பாருங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியா இருக்க மாட்டாங்க ரெண்டு பேரும் வித்தியாசமா இருப்பாங்க எனக்கு தெரியும் பவுடரே போடாதவனுக்கு அடிக்கடி ஃபேஷியல் பண்ற பொண்ணு கிடைக்கும் பவுடரே போட மாட்டான் கல்யாணம் வரையில் பவுடரே போட மாட்டான் கல்யாணம் வந்த பிறகு அந்த பொண்ணு ஃபேஷியல் செய்யாம இருக்காது அப்படின்னா ரெண்டும் பாருங்க யோசித்து பாருங்க ஜபவே பண்ணாதவனுக்கு எப்போதும் ஜபிக்கிற பொண்ணு கிடைக்கும் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டவங்க தான் இணைக்கிறார் அலே லூயா ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கிறவனுக்கு பத்து மணிக்கு எழுதுபுற பொண்ணு கிடைக்கும் எப்படி இருக்கும் போய் யோசித்து பாருங்க அப்படிதான் இயற்கை அல்ல ஆறு மணிக்கு பொண்ணு எந்திரிக்கிற பொண்ணுன்னா அவன் பத்து மணிக்கு தான் எந்திரிப்பான் இப்படிப்பட்டவங்களை தான் ஆண்டவர் இணைக்கிறார் அலே லூயா காணிக்கையே போடாதவனுக்கு தசமாக கொடுக்கிற பொண்ணு வரும் கான்ட்ரா மேட்ச் இதுதான் ஆண்டவர் இணைக்கிறது அலே லூயா பைக் வாங்கவே யோசிப்பான் பொண்ணு வந்தவன கார் வாங்கணும்னு
Hallelujah. You put it under your neck. Over him. Hallelujah. Hallelujah. Amma ve gadi in the Gadapa. Pundu and the one Amma would do solo. A pretty put a Pundana Varum. The year Kiana Unde, never could among the park room. The year Kia Yapita Yirkum. Anna, Yverkle Yenite, Yirdi Vare Magician or Kurumata Saver their K under Titam Vidrigra. Hallelujah. Aditan Karanda Arthur and Partham. Or I in the very Partham. And the in the very me, I'm the Valkyle, Palavaman of Prussian rule over the. Adam Kumati in a personal Lamaranda, Yos to Paranga, Yepripa Kudumun Paranga, Adam and the Andover Sun and the Kate to Andu under in Dan. Anna Lamari Pavat to Kupati, Palavamana in a in a Sabatai Petukulum Mudiano or Pinwandan. Would make the name. Are they Kurit Vedam, Armia Solapa, Pinala Park of Pogram? Agave, a pretty put over Pin, Adam, a pretty Abraham Paranga, I'm a Norway the very Katrika Tayar, Anal. Elevate in the Vazile, Empath in the Vazile, Ila, Yanaku, Yanaka Kuran the Vendum, Aha or a Sermon to Suli, Aha or a Sertu Itavayare. Pen Apa, Yapripata Pendle Rikar Paranga, then Ertle, Yinur Kurumati Patho, or Munition Naval and Guru or Munition, Avan Mahapari Kuritana Karan, Remba Kudichik to Kadagrame, Avan Karumian, a Buddhist Aliana or Pen Rend Contra Match Tana, Rend Matcha Yost Paranga, Rend Contra Match. இணைக்க முடியாத இணை இல்லாத இசை இல்லாத ரெண்டு பேரை கர்த்தர் இணைக்கிறார் ஹalleluya hallelujah ஆகவே இப்படிப்பட்ட இணைப்பு தான் இருக்கும் அதனால திருமணம் செய்ய போற பெண்கள் நமக்கு பெண்களோ ஆண்களோ நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வரணும்னு சொன்னா கண்டிப்பா கண்டிப்பா மறந்துருங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பொண்ணோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி மாப்ளையோ கிடைக்காது நீங்க நினைக்கிறதுக்கு மாறாக தான் இருக்கும் இதுதான் ஆண்டவருடைய திட்டமே நீங்க இங்க இருக்குறவளோட கேட்டு பாருங்க உங்க கணவர் உங்களுக்கு ஏற்ற துணை தானானு கேட்டு பாருங்க உங்க மனைவி உங்களுக்கு ஏற்ற துணை தானானு கேட்டு பாருங்க காதுல வந்து சொல்வாங்க இல்ல அப்படி ஏன்னா அவங்க நினைச்சிருந்தது வேற நினைச்சிருந்தே வேற அமைஞ்சது வேற அது காரணம் என்னவென்றால் ஆண்டவர் அப்படி தான் இணைக்கிறார் ஹalleluya ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறவங்களா இருந்தா என்ன நடக்கும் யோசித்து பாருங்க ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி தான இருக்கும் ரெண்டு பேரே சண்டை போடுறவங்க அப்படினா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் இருக்கும் அங்க ஒருவர் என்ன செய்வார் சரி சொல்லிட்டு போறாங்கன்னு விட்டு கொடுப்பாங்க அதான் குடும்பம் அதான் குடும்பம் ஒரு குடு ஒரு கோபக்காரனான கனவனுக்கு ஒரு கோபம் இல்லாத மனைவி ரெண்டு பேரும் கோபப்பட்டா என்ன ஆகும் அடிதடி தான் நடக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு பேருமே அமைதியா இருக்கறவங்கன்னு வெச்சுக்குவோம் அமைதி ரெண்டு பேரும் அமைதி எப்பவே அமைதியா இருக்கங்கன்னா அது என்ன மாதிரி இருக்கும் மயான மாதிரி இருக்கும் அப்படிதானே மயான அமைதினு சொல்வாங்களே ரெண்டு பேரும் பேசாமலே இருக்கறாங்கன்னு வெச்சுக்குவோம் அமைதியா இருக்கறாங்கன்னா அது ஒரு மயான அமைதி மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஆண்டவர் சேக்க மாட்டார் ஒருவர் பேசுவாங்க ஒருத்தங்க கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ஹalleluya இப்படி தான் ஆண்டவர் சேர்க்கிறார் ஆனா இதிலே ஒரு காரியத்தை நாம அறிந்து கொள்ளும் தேவன் வைத்திருக்கிறதான சட்டம் என்ன தேவன் இத எப்படி வாழ வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறார் யார் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் என்பதை கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு அதை தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம் ஹalleluya போறத விட நான் ஒரு ஏழு காரியங்களை சொன்னேன் அது ஒரு பத்து காரியங்கள் இருந்தது இருந்தாலும் இப்போது நான் அதை சொல்ல விரும்பவில்லை இன்னொரு டைம் அதை பார்த்துக்கொள்ளலாம் இப்போ இதிலே முக்கியமாக ஆணை பற்றி நான் பார்க்க வேண்டும் ஆண் பெண் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் இந்த ஆணுடைய ஆணை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது ஆண்களை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்று நம்ம பார்க்க வேண்டும் அல்ல இல்லையா ஆதியாமத்தின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் ஆதியம் ஒன்று இருபத்தி ஆறு ஆண்களை பற்றி தான் சொல்லி இருக்கு தான் படைத்த தான் படைக்க போற ஆக ஆதாமை பார்த்து தான் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியையும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக அப்படியானால் மனுஷன் யாருடைய சாயல் யாருடைய ரூபம் என்றால் தேவனுடைய சாயலும் தேவனுடைய ரூபமும் ஆயிருக்கிறார் தலை லோயா அப்படியா பஸ்டர் எங்க வீட்டுக்காரர் அப்படி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லாதீங்க ஆண்டவர் அப்படித்தான் படைச்சிருக்கிறாரு ஆண்டவுடைய சாயலின்படியும் ஆண்டவுடைய ரூபத்தின்படியும் நம்முடைய தேவாதி தேவனுடைய ரூபத்தின்படியும் சாயலின்படியும் மனுஷனை சிருஷ்டித்திருக்கிறார் ஐந்தாம் அதிகார ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஐந்தாம் அதிகார ஒன்றாம் வசனம் உண்டாக்கினார் 
தேவ சாயலாக உண்டாக்கினார் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலையிலுயா ஒன்று குறைந்தியர் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் போதும் இங்கே அப்போஸ்தலாய் பவுல் குறைந்தியருக்கு சொல்லுகிறார் ஒன்று குறைந்தி பதினொன்று ஏழு புருஷனானவன்ருஷனானவன்ருஷனானவன்ருஷனானவன்ருஷனானவன்ருஷனானவன்ருஷனானவன்ருஷனானவன்ருஷனானவன்ருஷனானவன்ருஷனானவன்
யார் தான் தலைவனா இருக்க வேண்டும் புருஷர்கள் தான் தலைவனா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கற்றிட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய எழுத்தை எழுதி அதில் ராஜாவுடைய கையொப்பம் விட்டு நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாடுகளுக்கு அனுப்பினார்கள் இதை ஏன் செய்தான் என்றால் ஒருத்தி அல்லது ஒரு பெண் செய்த காரியம் மற்ற நாடுகளுக்கும் தெரிய வரும் மற்ற ஜனங்களும் மற்ற ஸ்திரீகளும் அப்படியே செய்வார்கள் அது என்ன மிகவும் அசட்டை ஆண்கள் அசட்டை பண்ணப்படுவார்கள் ஆகவே இந்த செய்திக்கு இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானம் பண்ணி அந்த ராஜா அந்த செய்தியை நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாடுகளுக்கும் அவரவர் பாஷையிலே அவர்கள் நாட்டில் வழங்குகிற அச்சரத்திலும் எழுதி அனுப்பினான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலை லோயா அப்படியானால் இங்கே நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒன்று எந்த வீட்டுக்கும் யார் தலைவனா இருக்க வேண்டும் புருஷன் தலைவனா இருக்க வேண்டும் அல்ல லோயா இப்ப தலைவனா இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதுல இங்க ஒரு காரியம் யோசிக்கணும் வீட்டுக்கு தலைவன் இல்லையா வீட்டுக்கு தலைவன் புருஷன் தானே தலைவன் இங்க என்ன நடந்தது என்று பார்க்க வேண்டும் அந்த புருஷனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் ஒருவர் இருக்கும் போது நல்லா புரிந்துக்கொள்ளணும் அந்த புருஷனுடைய வார்த்தைக்கு வாயின்றி சொன்ன போது வராமல் இருந்தால் அந்த குடும்பத்தின் தலைவன் அவன் இல்லை என்பதுதான் அர்த்தம் தலைவன் சொன்னால் தொண்டன் கேட்க வேண்டும் ஒரு புருஷன் அந்த வீட்டுக்கு அதிகாரி என்று சொன்னால் வஸ்தி வர வேண்டும் என்றால் வர வேண்டும் அவ்வளவுதான் அதுல வேற மாற்றங்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படி ஒரு செய்யாமல் இருந்தால் அந்த வீட்டுக்கு அவன் தலைவன் அல்ல என்றுதான் தெரிய வரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் எந்த வீட்டிலும் ஒரு புருஷனுடைய வார்த்தைக்கு மனைவி கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பது இந்த அதிகாரத்தில் மிக தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு சில ஆதாரமான காரியங்களை தான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்க எல்லாம் சொல்லலாம் எங்க வீட்டுக்கு எங்க புருஷன் தலைவர் நானா தலைவர் நானா தலைவி இல்ல அவருதான் தலைவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னு நான் சொல்லல உங்க வீட்டுக்கு தலைவர் உங்க வீட்டுக்காரர் இல்லைன்னு நான் சொல்ல அரசாங்கமே குடும்ப தலைவர்னா அவர் பேர் தான் வருது குடும்ப தலைவின்னா உங்க பேர் வருது எல்லாம் கரெக்ட் ஆனா தலைவனுடைய அந்த அதிகாரியுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகும் போது அவனுடைய அதிகாரம் இல்லாமல் ஆகிறது என்று அர்த்தம் அவன் அதிகாரி அல்ல என்று வெளிப்படுகிறது என்று அர்த்தம் அதுதானே புஸ்தத்தில் நீங்கள் சரியாக வாசித்து பார்க்கும் போது ராஜா வர சொன்னார் வரமாட்டேன் என்று சொன்னார் இவ்வளவுதான் விஷயம் அப்ப வரமாட்டேன் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் அவள் அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவள் அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் வரமாட்டேன் என்று சொன்னாள் ஆகவே இனி அவள் ராஜாத்தியா இருக்க கூடாது ராணியா இருக்க கூடாது என்று தீர்மானம் பண்ணி வஸ்தி அந்த ராணியின் மேன்மையிலிருந்து கீழே அனுப்பிவிட்டார்கள் எஸ்தர் அந்த ஸ்தானத்திலே ராணி ஆனால் என்று பார்க்கிறோம் அப்போ மிக முக்கியமாக அதை குறித்த வேத வசனங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் தலைவனாக இருக்க முடியாது தெரிந்து கொண்டார் என்பதுக்கு தான் என்று சொன்னேன் என்றா தேவ சாயிலும் தேவ ரூபமுமாய் தேவ சாயிலும் தேவ மகிமையுமாய் ஆண்கள் புருஷர்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கணக்கெடுக்கப்படும் கணக்கிலே கொல்லப்படும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க ஏன் என்னத்தினாரில் முதலாவதாக ஆதாம் உருவாக்கப்பட்டார் ஆகவே அவன் தலைவன் அவன் குடும்பத்துக்கு அதிகாரி ஏனென்றால் அவன் முதலாவதாக உருவாக்கப்பட்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலை லோயா அலை லோயா இன்னொன்று காரியத்தை வாசிக்கிறோம் ஒன்று குறைந்த ஒன்று குறைந்த பதினொன்றாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்களை வாசிக்கும் போது ஒன்று குறைந்த எட்டு பதினொன்றாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் வீட்டுக்கு அதிகாரியாக வைத்தார் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அவன் முதலாவதாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் அவன் ஸ்திரீக்காக சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை ஸ்திரீ அவனுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலை லோயா இன்னொரு காரணம் ஏன் வீட்டுக்கு அதிகாரியா இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒன்று திமுத்தை இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் வாசிக்கொள்ளும் ஒன்று திமுத்த இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் மேலும் ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படவில்லை ஸ்திரீ ஆனவளே வஞ்சிக்கப்பட்டாள் 
ஏன் புருஷன தலை வீட்டுக்கு அதிகாரியா இருக்கிறான் ஏன் தலைவனா இருக்கிறான் என்று சொன்னால் இங்கே வாசிக்கிறோம் ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படவில்லை ஸ்திரீயானவளே வஞ்சிக்கப்பட்டு மீறுதலுக்கு உட்பட்டாள் ஆகவே அவள் அதிகாரியா இருக்க கூடாது யார் அதிகாரியா இருக்கணும் வஞ்சிக்கப்படாத ஆதாம் தான் என்ன யாரா இருக்கணும் தலைவனா இருக்கணும் ஆண்டவர் எந்த காரியத்தையும் தெளிவில்லாமல் செய்கிறது இல்ல ஏன் ஒரு வீட்டுக்கு கணவன் அதிகாரியா இருக்க வேண்டும் ஒரு புருஷன் அதிகாரியா இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல ஆதியாம மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸ்திரீயை ஆண்டு கொள்ளுவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பாவம் செய்த பிறகு தண்டனையின் மத்தியில அதுவரையில ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் யாரு ஆதாமும் ஏவாளும் ஈக்குவல் ரெண்டு பேருக்கும் அவன் இவனை ஆண்டு கொள்வான் இவன் அவனை ஆண்டு கொள்வான் என்று இல்ல ரெண்டு பேரும் படைக்கப்பட்டால் ரெண்டு பேரும் சுமூகமாக சமமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது இந்த ஆதாம் வஞ்சிக்க ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டபடியினாலே மீறுதலுக்கு உட்படுத்தப்படியினாலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு இனி ஆதாம் உன்னை என்ன செய்வான் ஆண்டு கொள்ளுவான் அல்ல இல்லையா உன் புருஷன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான் ஆண்டு கொள்வான் என்ன அர்த்தம் ஆண்டு கொள்வான் என்ற அர்த்தம் என்ன அதிகாரம் செலுத்துவான் என்ற அர்த்தம் அவன் தான் அதிகாரம் செலுத்துவான் உலகத்திலே சமத்துவத்தை பற்றி பேசலாம் கணவனும் மனைவியும் சமம் என்றெல்லாம் சொல்லலாம் நமக்கு வேதம் கொடுக்கறதாங்க வேத வசனம் தான் நமக்கு முக்கியம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் உன்னை என்ன செய்வான் ஆண்டு கொள்ளுவான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவன் தான் அதிகாரி ஆயிருப்பான் அவன் தான் மனைவி ஆண்டு கொள்ளுவான் புருஷன் மனைவி புருஷன் மனைவி ஆண்டு கொள்வான் மனைவி புருஷனை ஆண்டு கொள்ள மாட்டாள் கூடாது என்பதுதான் வசனத்தின் முக்கியமான கருத்து அலே லூயா இன்னது ஒன்று குறைந்த பதினொன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே அப்போ இப்போ சொல்லுகிறார் ஒன்று குறைந்த பதினொன்று மூன்றிலே புருஷன் மனைவிக்கு தலையா இருக்கிறான் அலே லூயா வாசிக்கலாம் ஒவ்வொரு புருஷனுக்கும் கிறிஸ்து தலையா இருக்கிறார் என்றா ஸ்திரீக்கு புருஷன் தலையா இருக்கிறார் என்றும் தலைமத்துவம் தலையா இருக்கிறான் புருஷன் மனைவிக்கு என்னவா இருக்கிறான் தலையா இருக்கிறான் அப்படின்னா அவன் தான் உயரத்திலே அவன் தான் அதிகாரம் செலுத்தும் இடத்திலே அவன் தான் ஆளுகை செய்கிற இடத்திலே இருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்ல லூயா ஆகவே இந்த வசனங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுகிறது வேத வசனத்தை நம்ம அறிந்திருக்கணும் நீங்க இனி புருஷனை ஆளுகை செய்யறீங்களோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது வேத வசனம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்றால் புருஷன் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறான் தேவனுடைய சாயலும் தேவனுடைய ரூபமும் தேவனுடைய மகிமையுமா இருக்கிறான் ஆதாம் முதல்லே உருவாக்கப்பட்டான் இரண்டாவது ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படவில்லை ஏவாளை வஞ்சிக்கப்பட்டாள் ஸ்திரீயை ஆண்டு கொள்ளுவான் என்கிற அதிகாரத்தை ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் புருஷன் மனைக்கு மனைவிக்கு தலையாயிருக்கிறான் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் அலே லூயா இந்த காரியங்கள் எல்லாம் எப்பொழுது நம்முடைய மனைவி மனதில் இருக்க வேண்டும் இதற்கு மாறாக செயல்படும் போது தேவனுடைய திட்டத்தின்படி நம்ம செயல்படல தேவனுடைய திட்டத்துக்கு மாறாக செயல்படுகிறோம் என்பதை ஒவ்வொரு ஸ்திரீகளும் உணர்ந்திருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அலே லூயா அலே லூயா இனி இந்த மனு இவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று குறைந்தர் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று குறைந்தர் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் அவனவன் தன் தன் சொந்த புருஷனை உடையவர்களாயிருக்க வேண்டும் அவனவன் தன் தன் சொந்த புருஷனை உடையவராயிருக்க வேண்டும் மனைவியையும் அவளவள் தன் சொந்த புருஷனை உடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அப்படியானால் ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன இருக்க வேண்டும் ஒரு மனைவி இருக்க வேண்டும் அலே லூயா ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு மனைவி இருக்க வேண்டும் ரெண்டு மனைவி இல்லை அதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டில் அப்படி இருந்தாங்க அப்படி ஆண்டவர் இருக்க சொல்லி சொல்லலை அப்படி இருந்தார் ஆண்டவர் அந்த காலத்தை காணாதவர் போல் இருந்தார் அநேகர்கள் தேவ மனிதர்கள் கூட நமக்கு தெரியும் தாவிதை பற்றி தெரியும் இப்படி பல இருந்தது ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு சரித்திரதம் புதிய ஏற்பாடு நமக்கு கட்டளை கொடுக்கிறது அவனவன் தன் தன் சொந்த மனைவிகளையும் சொல்லலை சொந்த மனைவியையும் 
உடையவளாய் இருக்க வேண்டும் அலை லோயா அப்படியானால் ஒரு புருஷனுக்கு ஒரு மனைவி இருக்க வேண்டும் அலை லோயா அந்த மனைவி அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் கணவனுடைய டியூட்டிஸ் என்ன அதுல நம்ம பாசிக்கிற எபேசி இருக்கும் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் எபேசி ஐந்து இருபத்தி ஐந்து புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அப்படியே கிறிஸ்தவ சபையில் அன்பு கூர்ந்து அப்படியானால் புருஷர்கள் மனைவி எல்லை என்ன கூற வேண்டும் அன்பு கூற வேண்டும் அலை லோயா அதிகாரியா இருக்கிற ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அல்ல அவன் தன்னுடைய மனைவியில என்ன கூற வேண்டும் அன்பு கூற வேண்டும் அது எப்படி அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அருமையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கே அப்படியே கிறிஸ்துவ சபையில் அன்பு கூர்ந்து அலை லோயா அது ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்படி சபையிலே அன்பு கூர்ந்தார் என்றால் மனைவி நேசிக்கிறதுல முற்றிலும் ஒப்பு கொடுத்து எதற்காக கரை திரை முதலானவர்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்வதற்கு அப்படியானால் தன்னுடைய மனைவியை கரை திரையற்றவர்களாகவும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாகவும் பிழையற்றவர்களாக இருக்கும்படியாக அதற்கு தன்னை முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் தலை லோயா அப்படித்தான் இயேசு கிறிஸ்து சபைக்காக தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மாண்டது சிலுவையிலே தன்னை ஒப்பு கொடுத்தது அப்படி சபையிலே அன்பு கூர்ந்ததுனாலே அலை லூயா அப்படியானால் நாமும் ஆண்கள் புருஷர்கள் தங்களுடைய மனைவிகளே அப்படி அன்பு கூற வேண்டும் அதாவது சபைக்காக இயேசு ஜீவனை கொடுத்தாரே அந்த அளவுக்கு புருஷர்கள் தங்கள் மனைவிகளிலே அன்பு கூற வேண்டும் அலை லோயா தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து அன்பு கூற வேண்டும் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தாயில் அவளை காப்பாற்ற வேண்டும் அலை லூயா அந்த அளவுக்கு புருஷர்கள் மனைவிகள் மேல் அன்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அலை லூயா இதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல அலை லூயா ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் தன்னிலே தானே ஒரு அன்பு இருக்கிறது எப்படி வேணாலும் போட்டும் அப்படி விட்டுருவாங்களா என் சரீரம் எப்படி வேணாலும் போட்டும் அப்படின்னு விட்டுருவாங்களா விட மாட்டாங்க ஒரு சிறிய காயம் பட்டாலும் அந்த காயத்தை ஆற்றுவதற்கான மருந்தை உடனடியாக செய்வார்கள் அல்லது விடுபட முயற்சி செய்வார்கள் எப்படியாகிலும் தன்னுடைய சரீரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் நல்லா இருக்கணும்னு ஒவ்வொரு ஆண்களும் என்ன செய்வாங்க ஜிம்முக்கு கூட போவாங்க என்ன செய்வாங்க ஜிம்முக்கு கூட போய் சரீரத்தை எப்படி வைப்பாங்க திடகாத்திரமாய் வைத்துக் கொள்ளுவார்கள் சில நல்ல உணவை உண்டு திடகாத்திரமாய் வைத்திருப்பார்கள் சில நே சில பேர்கள் நீண்ட நேரம் வாக்கிங் போய் உடலை உடலை திடகாத்திரமாய் வைத்துக் கொள்வார்கள் எப்படியாலும் தன்னுடைய சரீரம் நன்றாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு புருஷர்களும் விரும்புகிறது போல அதை போலவே தன்னுடைய மனைவியில் என்ன செய்ய வேண்டும் அன்பு கூற வேண்டும் அலை லூயா அலை லூயா அதைத்தான் நமக்கு வேதம் சொல்லி இருக்கிறது அது கீழே சொல்லப்பட்டு இருபத்தி எட்டாம் வசனத்துல அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சொந்த சரீரமாக பாவித்து அப்படியே புருஷர்களும் தங்கள் மனைவிகளை யாரும் தீங்கு விளைவிக்க மாட்டாங்க கல் எடுத்து காயப்படுத்திக்குவாங்களா கத்தி எடுத்து குத்துவாங்களா கையில காலில் வலது கண்ணத்தில எல்லாம் அடிப்பாங்களா அடிக்க மாட்டாங்க யாரும் அப்படி அடிக்கிறாங்கன்னா பைத்தியக்காரர் அப்படிதானே ஒரு மனுஷன் தன்னை தன்னையே கண்ணத்தில் அரைந்து கொள்ளுகிறான் தன்னையே காயப்படுத்திக் கொள்ளுறான் யாரு புருஷன் செய்ய வேண்டும் 
எப்படி தந்தைய சரீரத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுகிறானோ அழகாய் வைத்திருக்கிறானோ பலமாய் வைத்திருக்கிறானோ அதே போலவே தன்னுடைய சொந்த சரீரமாக பாவித்து என்ன கூற வேண்டும் அன்பு கூற வேண்டும் அலை லூயா அலை லூயா இப்ப ஆண்கள் பெண்களை அடிப்பதாக வைத்துக் கொள்ளும் அப்படி வைத்துக் கொள்ளுவோம் நிறைய வீட்டுல அப்படி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் இருக்குது கையடு கையை நீட்டுறாரு பாஸ்டர் எதுக்கு எடுத்தாலும் கையை நீட்டுறாரு பாஸ்டர் அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க அவங்க பைத்தியக்காரன் நான் சொல்றேன் ஏன்னா சொந்த சரீரம் தான் யாரு மனைவி மனைவி சொந்த சரீரம் அந்த சொந்த சரீரத்தை அடிச்சு காயப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தினா பைத்தியக்காரனா இல்லையா அதுல இல்லையா அதாவது தன் மனைவியுடைய சரீரத்தை கவனிக்காதவனும் மனைவிய என்ன சொல்லலாம் காயப்படுத்துகிறவனும் அல்லது அஹ் உபத்திரவப்படுத்துகிறவனும் பைத்தியக்காரன் என்றால் அவன் தன் சொந்த சரீரத்தை என்ன செய்கிறான் வேதனைப்படுத்துகிறான் தன் சொந்த சரீரத்தை அடித்து காயப்படுத்துகிறான் அல்லது அதற்கு கவனிக்காமல் விடுகிறான் என்றால் அவன் பைத்தியக்காரனாகத்தான் இருப்பான் அல்ல லூயா அவங்க இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படிய புருஷர்களும் தங்கள் மனைவிகளை தங்கள் சொந்த சரீரங்களா பார்த்து அவர்கள் அன்பு கூற வேண்டும் அலை லூயா அலை லூயா ஒன்று குறைந்த ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சொல்லி இருக்கிறது புருஷன் தன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய கடவன் எந்த புருஷனும் தன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா கடமைகளையும் செய்ய வேண்டும் அலை லூயா கடமையை தவறக்கூடாது கடமை தவறுவது என்னது தண்டனை கூறிய குற்றம் எந்த மனுஷனுக்கும் உலக பிரகாரமான கடமை இருக்கலாம் எந்த கடமையை செய்ய தவறினாலும் அவன் குற்றவாளியாக காணப்படுவான் அந்த குற்றவாளிக்கு தண்டனை உண்டு ஆகவேதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற புருஷன் தன் மனைவியை செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய கடவன் அதே ஒன்று கருந்த ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி நான்கு வசனங்கள் சொல்லி இருக்கிறது நீங்கள் கவலையற்றுகளா இருக்க விரும்புகிறேன் விவாகம் இல்லாதவன் கத்தருக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கலாம் என்று கர்த்தர் குறிவருக்காக கவலைப்படுகிறான் விவாகம் பண்ணினவன் தன் மனைவிக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கலாம் என்று உலகத்து குறிவருக்காக கவலைப்படுகிறான் விவாகம் பண்ணினவன் தன் மனைவிக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கலாம் என்று உலகத்துக்குரியவர்களாய் கவலைப்படுகிறான் இது மனித இயல்பு ஒரு புருஷன் தன் மனைவிக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கலாம் என்று கவலைப்பட வேண்டும் அலை லூயா இப்படி இருந்தா என்ன ஆகுது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க எல்லா கணவன் மாறும் மனைவிமார்களை பிரியப்படுத்தினாங்கன்னா எப்படி இருக்கட்டும் அங்க குடும்பத்தில் சண்டையே வராது இல்ல அப்பா என் புருஷனா எந்த சொன்னாலும் கேட்கிறாங்க நான் நினைக்கிறதெல்லாம் செய்யறாங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க புருஷனானவன் தன் மனைவிக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கலாம் என்று உலகத்துக்குரியவர்களாய் இவர்களுக்காக கவலைப்படுகிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுதான் உண்மை ஒவ்வொரு புருஷனும் தன் மனைவிக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கலாம் என்று கவலைப்படுகிற ஒரு நிலைமையிலே தான் புருஷன் இருக்க வேண்டும் அவருடைய எண்ணம் எல்லாம் எப்பொழுதும் என்னுடைய மனைவியை நான் எப்படி பிரியப்படுத்தலாம் என்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் அலை லோயா அலை லோயா இன்னும் சொல்லப்பட்டிருக்கிற எபேசி ஐந்து இருபத்தி ஒன்பதிலே கண் மனைவியை போஷித்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனைவியை எப்படி இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் நீதிமொழி புஸ்தம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களை வாசிக்கலாம் சண்டையும் <laughs> கொஞ்சம் வயசான பிறகு அன்போயோ அன்பு இப்படிதான் இருக்குது ஆனா இளவயதுல இருக்கும் போது திருமணமான புதிது சில வயது சில வருடங்கள் அந்த மனைவியோட எப்பொழுதும் எப்படி இருக்க வேண்டும் மகிழ்ந்து மகிழ்ச்சியாக பேசி அதெல்லாம் போன வாரம் சொன்னேன் மகிழ்ச்சியாக பேசணுங்க பேசுறதுல ரொம்ப விஷயங்கள் இருக்கிறது நம்ம எப்படி பேசுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் நேரிடும் ஆகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு இளவயதின் மனைவியோட என்ன செய்ய வேண்டும் மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலை லூயா நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கீங்களா பத்தொன்பது வசனம் என்ன சொல்லுது அடுத்த வசனம் அவளே நேசிக்கப்பட 
அவளுடைய நேசத்தால் நீ எப்பொழுதும் மயங்கி இருப்பாயாக எதுல மயங்கணும் அவளுடைய நேசத்துல மனைவி நேசிக்கிற நேசத்துல கனவை நினைச்சுமா மயங்கி இருக்கணுமா மயங்குறது எப்படி ஓவரா இதனால என் மயக்கம் வந்துடும் பாத்தீங்களா நல்ல நல்ல ஃபுல்லா அவர் சாப்பிடுங்க என்ன வரும் மயக்கம் வரும் அதுல இல்லையா அது எது மிகுதியினாலே சாப்பாடு மிகுதியினாலே அப்படி வருகுது அதே போல மனைவியுடைய நேசத்தினாலே எப்பொழுது மயக்கமா இருக்கணுமா அந்த அளவுக்கு மனைவியுடைய நேசம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது அலையிலுயா அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொருவர் நேசத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இப்படி இருக்கிறதா இதெல்லாம் இல்லையே பாஸ்டர் பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு பாஸ்டர் எட்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு பாஸ்டர் இப்படி எல்லாம் நாங்க வாழல பாஸ்டர் வாழணும்னா உங்க நீங்க வேதத்தை பின்பற்றவில்லை அதுதான் அதனுடைய காரணம் வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரே காரணம் நாம் வேத வசனத்தை பின்பற்றவில்லை என்பதுதான் அதனுடைய கருத்து வேற ஒன்றுமே இல்லை மனிதன் சந்தோஷமா இருக்கும்படியாக மகிழ்ச்சியா இருக்கும்படியாக தேவன் குடும்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஆனால் இந்த குடும்பத்தை நரகமாக்கி கொள்வது அந்த குடும்பத்தை மகிழ்ச்சி இல்லாமல் வைத்துக் கொள்வது எப்பொழுதும் சண்டை போடுறது எப்பொழுதும் வழக்கு எப்பொழுதும் பிரச்சனை ஒருவருக்கு பேசாமல் இருக்கிறது மாத கணக்கில் இருப்பது மனைவிக்கு புகோபித்து கொண்டு போவது மனைவி வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுவது இதெல்லாம் ஏன் நடக்கிறது தெரியுமா இந்த வேதத்தை பின்பற்றாதனால நீங்க யோசித்து பாருங்க எந்த ஒரு புருஷனும் இந்த வேத வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்த இந்த வேத வசனத்தின் செயல்படுவானால் நிச்சயமாக அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் மகிழ்ச்சியாகவே இருக்கும் அலே லூயா அலே லூயா நிச்சயமாக அப்படி காணப்பட வேண்டும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் ஒன்று பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் நீங்கள் விவேகத்தோடு அவர்களுடைய வாழ்ந்து பெண் பலவீனமான பாண்டம் ஏன் மனைவியை ஸ்திரீயை ஆண்டவர் எதுல வைக்கல அதிகாரம் செலுத்துகிற ஆளுகிற இடத்துல வைக்கலன்னா வேதம் சொல்லி இருக்கிறது ஸ்திரீயானவள் பலவீனமான பாண்டம் பலவீனமான ஒண்ண தலைமையா வைக்க யாராவது ஒத்துக்கோங்களா யோசித்து பாருங்க ஆளுகை செய்யற இடத்துல பலவீனமாக வச்சா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க வைக்க மாட்டாங்க அதனால தான் ஸ்திரீயானவள் பலவீன பாண்டம் பாண்டமா இருக்கிறபடினாலே நீங்கள் அவளுடனே விவேகத்துடனே வாழுங்கள் விவேகம் இருக்கணும் நம்முடைய மனைவி எப்படி என்ன செஞ்சா என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவா அத ஒருத்தர் சொன்னாரு கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் நாட் ஆக்ஷன் பட் ரியாக்ஷன் அதாவது எதிர்வினை எப்படி ஆற்றுகிறார் நம்முடைய மனைவி பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆம்பளை ஒரு மனைவி என்ன சொன்னா கோவிப்பாங்க என்ன சொன்னா சண்டை வரும் எப்படி நடந்து கொண்டா என்ன வருங்கிறத முதல்ல கணித்து வைத்துக் கொள்ளணும் அதுதான் விவேகம் மனைவியோடு விவேகத்தோடு நடக்க வேண்டும் சொல்ல வேண்டிய காரியத்தை சொல்ல வேண்டிய முறைப்படி சொல்ல வேண்டிய நேரத்தில் மனைவியிடத்தில் சொல்லணும் அதுலயா சொல்றதுக்கே வாய்ப்பு இல்லை பாஸ்டர் ஒருத்தர் இப்படி வந்து சொன்னார் நான் கேட்டேன் பிரதர் நீங்க மனைவி வீட்டை இப்படி பேசலாம் இல்லை அப்படின்னு நான் கேட்டேன் பாஸ்டர் சில நாள் இன்னைக்கு பேசிடுறதான்னு முடிவு பண்ணுவோம் பாஸ்டர் ஆனா அன்னைக்கு பேசியிருந்தா பிரச்சனை பெருசா இருக்கும் பாஸ்டர் பேசாம விட்டுட்டேன் பாஸ்டர் இப்படிதான் வருடக்கணக்கா போயிட்டே இருக்கு பாஸ்டர் பேசவே முடியல பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னார் மனைவிடத்துல பேசுகிறது அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு விவேகத்துடனே வாழ்வது எப்போது என்ன பேச வேண்டும் என்ன கேட்க வேண்டும் மனைவி எப்போது பலவீனமா இருப்பாள் மனைவிடத்துல எப்ப சொன்னா இது நடக்கும் எப்ப சொன்னா நடக்காது எப்ப கோபமா இருக்கிறாங்க எப்போ சந்தோஷமா இருக்காங்க எதை சொன்னா கோபம் வரும் அதுலயா பெண்களுக்க தங்களுடைய அப்பா அம்மாவை பேசுனா பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படித்தானே எந்த ஸ்திரீக்கும் கணவன் வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவை பத்தி பேசினா பிடிக்கவே பிடிக்காது இப்போ எப்ப பார்த்தாலும் உங்க அப்பா அம்மா உங்க அப்பா அம்மா அப்படி பேசிட்டு இருந்தா என்ன இருக்கும் எப்பவும் சண்டை தான் இருக்கும் அப்போ நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேணும் அவங்க அப்பா அம்மாவை பத்தி பேசினா யாருக்கு பிடிக்காது என்னுடைய மனைவிக்கு பிடிக்காது இல்லையா இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்தை குறித்தும் மனைவியை குறித்து நன்றாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அதுதான் விவேகத்தோடு நடந்து கொள்ளுவது விவேகத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது கொலை சீர்கழிவு மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்கே சொல்லப்படுகிற மனைவிகள் மேல் கசந்து கொள்ளாதீங்கள் புருஷர்களே மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் 
அவர்கள் மேல் கசந்து கொள்ளாதிருங்கள் அன்பு கூறுங்கள் ஆனால் கசந்து கொள்ளாதிருங்கள் அன்புங்கள் ஆமா கசந்து கொள்ளாம அவர்கள் மேல் அன்பு கூறுங்கள் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்ல லூயா அடுத்தபடியாக நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் ஒன்று குறைந்து ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் நீ மனைவியோட கட்டப்பட்டிருந்தால் நீ மனைவியோட கட்டப்பட்டிருந்தால் அழிக்கப்பட வகை தேடாதே கட்டப்பட்டிருந்தால் திருமணத்தில் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் நீ என்ன செய்யாத அழிக்கப்பட வகை தேடாத எப்படிடா டைவர்ஸ் பண்ணலாம் எப்படிடா இதுல இருந்து விடுபடலாம் எப்படா இவரை விட்டு போகலாம் அவிழ்க்க வகை செய்யவே புருஷன் மனைவியோட கட்டப்பட்டிருந்தால் அவிழ்க்க வகை தேடாதே அவிழ்க்கப்பட வகை வகை தேடாதே எந்த ஆண்களும் மனைவியை விட்டு விடுவதற்கு முயற்சி செய்யக்கூடாது அதான் சொல்லப்பட்டு கட்டப்பட்டிருந்தால் அவிழ்க்கப்பட வகை தேடாதே அலை லூயா கீழே சொல்லப்படு இன்னும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆஹ் ஒன்று கருந்து ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் சரி வாசிங்களா சரி மல்லிகா தீர்க்க தேசம் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் ஆஹ் பதினைந்தாம் வசனமா அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார் அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார் ஒருவனும் தன் இளவயதின் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணாதபடிக்கு உங்கள் ஆவியை குறித்து என்னவாயிருங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஒரு இளவயதின் மனைவிக்கு ஒரு காலம் ஒரு ஆண் என்ன செய்யக்கூடாது துரோகம் பண்ணக்கூடாது இது ஆண்களுக்கான மிக முக்கியமான கட்டளையா இருக்கிறது அலையிலுயா தன் இளவயதின் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணப்படா பண்ண பண்ணாதபடிக்கு உங்கள் ஆவியை குறித்து என்னவாயிருங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அலையிலுயா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் ஒரு ஆண் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே குடும்ப வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான வார்த்தைகள் இவளை நீங்க ஆண்கள் புருஷர்கள் இதை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போது உங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும் குடும்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும் யோசித்து பாருங்க மனைவியில முழுதுமாக நீங்கள் அன்பு கூர்ந்தா பிரச்சனையே இல்லைங்க அதை போல இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்கிறோம் நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் நீங்களும் ஒருவருக்கு என்ன செய்யுங்க மன்னியுங்கள் மனைவி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா கூட கனவு என்ன செய்யணும் மன்னிக்க வேணும் எப்படி மன்னிக்கணுமா கிறிஸ்துக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல அலையிலுயா தேவன் உங்களுக்கு எப்படி மன்னித்தார் யோசித்து பாருங்க நீங்க ஆண்டவரே மன்னியும் அப்படின்னு கேட்டவனு மன்னிச்சுட்டாரு அலையிலுயா உங்களுடைய உள்ளத்துல எப்பொழுது அதை குறித்த வருத்தம் உண்டாயிட்டோ அப்பொழுதே அவர் உங்களை என்ன செய்தார் மன்னித்து விட்டார் அலையிலுயா அப்படியான இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மன்னிக்கிற ஒரு சுவாபம் கணவனுக்கு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் இங்க ரெண்டு பேரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை நான் பின்னாலே சொல்லுகிறேன் ஸ்திரீகளுக்குள்ள காரியங்களை பேசும்போது சொல்லுகிறேன் இங்க ரெண்டு பேரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன செய்ய வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிப்பு தாங்க நம்முடைய கையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஆயுதம் ஒருவர் குற்றத்தை ஒருவர் மன்னித்து விட்டாலே பிரச்சனை இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு ஒருத்தர் இப்படி சொன்னார் நீங்கள் எப்பொழுதும் ஒரு மனைவியோ ஒரு கணவனோ தப்பு பண்ணும்போது இதுதான் முதல் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு போனா கூட ஒரு குற்றம் செய்து போனா கூட அது முதல் தவறாக இருந்தால் அந்த முதல் தவறுக்கு மன்னிப்பு உண்டு அதை போலதான் உங்க கணவன் மனைவி செய்கிற காரியம் இது முதல் தவறு என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆகவே இதை மன்னித்து விடுங்கள் ஒரு கணவன் செய்கிற இதுதான் முதல் முறை என்று சொல்லி நீங்கள் முடிவு செய்தால் அதை மன்னித்து விடலாம் ஏன் தெரியுமா இன்னைக்கு ஒரு காரியம் நடந்தது 
அது மனைவி ஒரு தவறு செய்து விட்டால் அதை கணவன் மன்னித்து விட்டார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் மன்னிச்சுட்டார்னா முடிஞ்சு போச்சு அது முடிஞ்சிச்சு அந்த அந்த கதையை முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த நாள் ஒரு தவறு செய்யறான் வைப்போம் அதுதான் முதல் தவறு அடுத்த நாள் செய்யறதா முதல் தவறு ஏன்னா முதல்ல உள்ளது என்ன ஆச்சு மன்னிச்சாச்சு பெண்டிங் இல்ல அதான் சொல்லுவாங்க கீப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் தவறுகளை என்ன செய்யாது ரெக்கார்டு வச்சிருக்காதா நம்ம அப்படியா செய்யறோம் கல்யாணமாய் பத்து வருஷம் ஆனா கூட கல்யாணம் பண்ணி வீட்டுக்குள்ள வந்த நாளில் இருந்து நம்ம மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கு இப்ப நம்ம அந்த லிஸ்டே இருக்கும் என்னென்ன தப்பு பண்ணா என்னென்ன தப்பு பண்ணா என்னென்ன தப்பு பண்ணா என்னென்ன காரியங்களை மன்னிச்சோம் என்னென்ன காரியங்கள் அப்படின்னு வரிசையா இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு அன்பு இல்லைன்னு அர்த்தம் லவ் டிட் நான் கீப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னா அன்பு இருக்கிறவர்கள் தவறின் லிஸ்ட் வச்சிருக்க மாட்டாங்க டிட் நாட் கீப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் தவறுகளை லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்க மாட்டாங்க எப்பொழுது செய்கிற தவறும் முதல் தவறாக இருக்கும் முதல் தவறு மன்னிக்கப்பட வேண்டிய தவறு நம்ம பையன் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான் இன்னைக்குதான் செய்யாத அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா அடுத்த நாள் அவன் தப்பு பண்ணிட்டு வரும்படியே நேத்து சொன்னேன் நேத்து மன்னிச்சு இன்னைக்கு வந்திருக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி இருக்க கூடாது யார் செய்கிற தவறும் முதல் தவறு என்று நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு முன்பான மன்னிப்பு எல்லாம் அதுல அதோடு முடிஞ்சு போச்சு அலை லோயா சரி இருக்கட்டும் இப்போ கணவன் வந்து மனைவியை நேசித்தாலே பிரச்சனை இல்லாமல் ஆகிவிடும் அலை லோயா சரி இனி ஸ்திரீகளை குறித்து பார்க்கலாமே ஒரு சில காரியங்களை ஸ்திரீகளை குறித்து பார்ப்போம் அதை ஒன்று குறைந்த ஏழாம் அதிகார இரண்டாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் ஒன்று குறைந்த ஏழாம் அதிகார் இரண்டாம் வசனம் அவளவள் தன் சொந்த புருஷனை உடையவர்களா இருக்க வேண்டும் அலையிலோயா ஒவ்வொரு ஸ்திரீக்கும் ஒரு புருஷன் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலையிலோயா இந்த ஸ்திரீண்டைய வேலை என்ன ஆதியாமத்தின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல ஏற்ற துணையை உண்டாக்குவேன் என்று சொன்னார் ஆணுக்கு புருஷனுக்கு துணையா இருக்கும்படியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டதுதான் யாரு ஸ்திரீ ஏற்ற துணையை உண்டாக்குவேன் உண்டாக்குவாராக உண்டாக்குவேன் என்று சொன்னார் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி நாலு வரையிலையும் அவர்கள் இது நிமித்தம் இப்படி உண்டாக்கப்பட்டபடினாலே இவர் எதை செய்வார்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள் இங்க நம்ம அந்த ஆண்கள் பகுதியில் சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கிறது அவன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயும் விட்டு மனைவியோடு என்ன செய்வான் இசைந்திருப்பான் இன்னைக்கு நிறைய பெண்களுடைய கம்ப்ளைண்ட் அதுதான் பாஸ்டர் இது அவர் செய்யறது இல்லை எதை அவர் செய்யறது இல்லை அப்பா அம்மா அப்பா அப்பா விட்டுருவோம் எந்த பிள்ளைக்கும் எந்த அப்பா என்ன இருக்காது அம்மா அந்த என்ன செய்றாங்க அவனுடைய வீட்டை மறக்க மாட்டேங்கிறான் வீடு 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 அப்பா வீடு அப்பா வீடு அப்பா வீடு அப்பா வீடுன்னே சொல்லிட்டு இருக்கிறான் ஆனா வேதம் என்ன சொல்லியிருக்குது அவன் தகப்பனையும் தாயை விட்டு மனைவியோட இசைந்திருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலை லோயா இப் இது உண்மை இது உண்மைதான் ஒரு கணவன் திருமணம் செய்த பிறகு தன் தாயின் தகப்பனை விட்டு மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் அலை லோயா எப்படி செய்திருப்பார்கள் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள் அப்படின்னா ஒரே மாம்சம் என்றால் அதுல வேற்றுமை இல்லை ஒரே மாம்சமாக ஒன்றாகவே இருப்பார்கள் அவர்களை ஒரே மாம்சத்தை இரண்டாக பிரிக்க முடியாது ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம்தான் ஆனால் இப்படி ஆண்கள் செய்ய வேண்டியது அவளுடைய கடமை இனி கல்யாணம் பண்ண பிறகு அப்பா அப்பா அம்மா அம்மான்னு இருக்கக்கூடாது எனக்கு எல்லாமே நான் திருமணம் செய்து கொண்டு வந்த மனைவி தான் என்கிற எண்ணம் அவனுக்கு காணப்பட வேண்டியது அவசியமா அவசியம் அப்படித்தான் வேதமும் சொல்லி இருக்கிறது எந்த ஒரு திருமணம் ஆன பின்பும் தன்னுடைய தாயோ தகப்பனோ அந்த மகன் மேல இருக்கிற அதிகாரங்களை எல்லாம் அந்த எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட 
தயாரானவர்கள் தான் பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்க போகணும் ரலிலியா சொல்லுமா திருமணம் பண்ணி அந்த கல்யாணம் பண்ற அன்னையிலிருந்து இந்த மகன் எனக்கு இனி இல்ல இனி அவளுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு தீர்மானம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அந்த புருஷன்டே தாயும் தவப்பணும் ரலிலியா சொல்லுமா இப்படி பண்றாங்களா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னு தான் சொல்றாங்க ஆனா அதைத்தான் செஞ்சாகணும் எந்த ஒரு புருஷனும் இதை செஞ்சே ஆக வேண்டும் திருமணம் ஆன பிறகும் தந்தைய தாய் தந்தைய தகப்பன் தந்தைய தாய் தந்தைய தகப்பன் என்று இருக்கக்கூடாது மனைவியோட இசைந்து தான் இருக்க வேண்டும் அலே லூயா அலே லூயா இப்படி ஒத்துக்குவீங்களா எல்லா பெண்களும் திருமணம் செய்ய தன்னுடைய மகனுக்கு திருமணம் செய்ய ஆயத்தமா இருக்கிற எல்லா தாய்மார்களும் இதை மனதிலே கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ன மனதிலே கொண்டிருக்கணும் திருமணம் பண்ணிட்டான்னா அவன் என்னையும் எங்க அப்பா அவங்க அப்பாவையும் விட்டுருவான் மனைவி கூட தான் இசைவா இருப்பான் அதுக்கு நான் ரெடி அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் தன்னுடைய பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்க போகணும் சொல்லுமா அலையிலோயா சிலவங்க அதை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க தன்னுடைய மகனை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க அதை பத்தி நான் அப்புறம் பேசுறேன் இப்ப வந்து இந்த இதை மட்டும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போறேன் அப்புறம் நான் இதை பத்தி பேசுறேன் அலை லோயா சரி இப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் எபேசியர் கிழமை ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் எபேசியர் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு மனைவிகளே கர்த்தருக்கு கீழ்படுகிறது போல மனைவிகளே கர்த்தருக்கு கீழ்படுகிறது போல உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்படி உங்கள் சொந்த புருஷருக்கும் கீழ்படியுங்கள் அலை லூயா மனைவியானவள் தன்னுடைய கணவனுக்கு கீழ்படிந்திருக்க வேண்டும் எப்படி கீழ்படிந்திருக்க வேண்டுமா கர்த்தருக்கு கீழ்படுகிறது போல அலை லூயா அப்படின்னா ஆண்டவர் சொன்னா எப்படி தட்ட மாட்டோமோ அதே மாதிரி கணவன் சொன்னாலும் தட்டக்கூடாது புருஷன் ஒரு வார்த்தை சொன்னா அது ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாக எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு அப்படியே கீழ்படி வேண்டும் அர்த்தம் இல்லையா சொல்லுமா இதை எத்தனை பெண்கள் ஏற்றுக்கொள்வீங்க பாருங்களா இத்தனை பேர்ல யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்க இதுதான் ஆண்கள் சொல்லுகிற குறையே அதுதான் சொன்னா கேட்கவே மாட்டேங்கிறான் பாஸ்டர் எத்தனை நாள் சொல்லி நீ என்னமோ போன் சொல்லி விட்டுட்டேன் பாஸ்டர் அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் காரணம் வேதம் ரெண்டு பக்கமும் சொல்லுகிறது ஆண்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் பெண்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஆண்கள் நேசிக்க வேண்டும் உயிருக்குயிராய் நேசிக்க வேண்டும் கர்த்தர் சபையை போஷித்து கர்த்தர் சபையை நேசித்து போல நேசிக்க வேண்டும் தன்னை முழுவதுமாக ஜீவனை கொடுத்து மனைவியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் சட்டம் அதே நேரத்தில் புரு மனைவியானவள் என்ன செய்ய வேண்டும் தன் சொந்த புருஷருக்கு எந்த காரியத்தில் கீழ்படிந்திருக்க இருபத்தி நாலாம் வசனம் சொல்லுகிறது இருபத்தி நாலாம் வசனம் ஆகையால் கீழ்படுகிறது போல மனைவிகளும் தங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு எந்த காரியத்திலும் கீழ்படுத்திருக்க வேண்டும் அலை லூயா மனைவியானவள் புருஷனுக்கு எந்த காரியத்திலும் கொஞ்சம் சொல்ல மாட்டா எந்த காரியத்திலையும் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்களேன் நம்ம சொல்லுவோம் அசு இதுக்கெல்லாமா அதுக்கெல்லாம் தான் எந்த காரியத்திலும் தங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்படிந்திருக்க வேண்டும் அலை லூயா அலை லூயா இதை செஞ்சிட்டா பிரச்சனையே இல்லை பாருங்க கணவன் எப்படி நேசிப்பார் தெரியுமா உயிருக்குயிரா நேசிப்பாரு ஆனா இன்னைக்கு அப்படியா சில காரியங்களுக்கு கீழ்படிவேன் சில காரியங்களுக்கு கீழ்படிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றோம் அது என்ன அர்த்தம் என்னவென்றால் நான் கத்தருக்கு கீழ்படிய மாட்டேன்னு அர்த்தம் யார் யார் தங்களுடைய கணவன்மார்களுடைய எல்லா காரியங்களுக்கு கீழ்படியவில்லையோ அவர்கள் ஆண்டவருக்கு கீழ்படியவில்லை என்று அர்த்தம் அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா இதுக்கு எல்லாரும் ஒரு நல்ல ஆமையன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அலே லூயா அலே லூயா இருபத்தி நாலாம் வசனம் சொல்லி இருக்கிறது சபையானது கிறிஸ்துக்கு கீழ்படுகிறது போல மனைவிகளும் தங்கள் சொந்த புருஷருக்கு எந்த காரியத்திலே கீழ்படிந்திருக்க வேண்டும் இப்படி சொல்லுமா நான் சொல்ற மாதிரி சொல்லுங்க எந்த என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு தங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு சொல்லுங்க தங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு எந்த காரியத்திலேயும் கீழ்படிந்திருப்பேன் 
கேட்க மாட்டாங்க அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு சொந்த புருஷனுக்கு எந்த காரியத்துல என்ன செய்யணும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அலை லூயா அலை லூயா கொலை சேர்க்கழிவ மூன்றாம் அதிகார பதினெட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் கேட்கும்படி உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்படி ஏற்கும்படி அதை கர்த்தர் பிரியப்படும்படி கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி உங்கள் புருஷருக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கீழ்படிய வேண்டும் அதை காற்றிலும் மேலாக எபேசியர் கிழவு ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் பவுல் சொல்லுகிறார் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் மனைவியானவள் தன் புருஷன்றத்திலே பயபக்தியா இருக்க கடவுள் வாசிக்கலாமே அந்த வசனத்தை ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் இந்த ரகசியம் பெரியது நான் கிறிஸ்து பற்றியும் சபை பற்றியும் சொல்லுகிறேன் எப்படியும் உங்களிலும் அவனவன் தன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல தன் மனைவி இடத்திலும் அன்பு கூற கடவுள் அன்பு மனைவியும் புருஷன் இடத்தில் பயபக்தியா மனைவியும் புருஷன்றத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டுமா பயபக்தியா இருக்க வேண்டுமா அப்படின்னா பயமும் இருக்கணும் பக்தி இருக்கணும் அலை லோயா அலை லோயா பயபக்தி என்று சொல்லுகிறது ஒரு ஆள் கடவுளை பார்த்து தான் மனுஷன் பயபக்தியா இருக்கிறான்னு சொல் பயபக்தி என்று சொல்லுவது கடவுளுக்கும் மனுஷனுக்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு உறவு அதான் பயபக்தி ஆனா இங்க வேதம் சொல்லி இருக்கிறது மனைவியும் புருஷன்றதுல எப்படி இருக்கணும் பயபக்தியா இருக்க வேண்டும் அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா ஒரு இடத்துல பேதுருக்கள் நிறுவத்தில் என்று நான் நினைக்கிறேன் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சாராலை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவள் ஆண்டவனே என்று சொல்லி தன் புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருந்தாலாம் அப்படித்தான சொல்லப்பட்டிருக்கு அது எங்க அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவனே என்று சொல்லி தன் புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்து தன்னை அலங்கரித்தாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்ல லூயா அப்படியானால் மனைவியானவள் கணவனை பார்க்கும் போதே ஒரு பயபக்தி இருக்கணும் பயபக்தினா என்ன அர்த்தம் அடிச்சு போடுவார்னு பயமா மூன்றாம் <laughs> கண்கண்ட <laughs> 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 அப்படி இருக்குதா நம்ம அப்படியே நடந்துக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க பார்க்கும்போது அவரை கடவுளாக பார்க்குறோமா கடவுளை மாதிரி பார்க்குறோமா ஏன்னா தேவனுடைய சாயல் தேவனுடைய ரூபம் தேவனுடைய சாயல் நான் கடவுள் மனிதனாக நம்முடைய முன்னாலே வந்து நிற்கிறார் ஹலோ இப்படி புருஷனை எடுத்திருக்கிறோமா இப்படி நினைக்கிறோமா என் தலையில் கட்டி வச்சுட்டாங்க இந்த அகாவலிய அகாவலின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆகாவளியே என் தலை வச்சுல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா கடவுளை ஆகாவளின்னு சொல்றோம்னு அர்த்தம் ஏன்னா அவர் அவருடைய சாயலாய் நம்முடைய முன்னால வந்து அவருடைய சாயலோ அவருடைய ரூபமாக நம்முடைய முன்னாலே இருக்கிற கணவனை பார்த்து ஆகாவளின்னு சொல்றான் வேற என்ன இல்லாம சொல்றான் அதெல்லாம் ஏன்னா இப்ப சொல்லல என்ன மாதிரி இல்லாம கணவனை சொல்றோமே ஆனா வேதம் சொல்லி இருக்கிறது ஆண்டவனே என்று சொல்லி அவனுக்கு கீழ்ப்படி இருந்திருந்தாள் கிளை சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்கள் நன்மை செய்து ஒரு ஆபத்துக்கு பயப்படாத இருந்தீர்கள் ஆனால் அவளுக்கு பிள்ளைகளா இருப்பீர்கள் அலை லோயா நீங்களும் அவளுக்கு பிள்ளைகளா இருக்கணும்னா கணவனை ஆண்டவனே என்று சொல்லி கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கணும் அலை லோயா அலை லோயா ஆமா இன்னொரு வசனம் சொல்லி இருக்கிற ஆதியாமத்தின் புஸ்தம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்துல அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி கணவனை புருஷனை பற்றி இருக்கிறதா யோசித்து பாருங்க அளவே இல்லை 
கணவன் மேல ஆசையா இருக்கிறோமா எப்ப பாக்கலாம் எப்ப வருவாரு அப்படின்னு ஆசையா இருக்கீங்களா எத்தனை பேரு ஐயோ வருது ஐயோ வருது அங்க பார்க்கும் போதே ஓ வருது வருது அப்படின்னு சொல்றான் என்னமோ வருதுன்னு ஆமா ஆனா இங்க என்ன சொல்ல மட்டும் பாருங்க ஒரு ஆசை உன் புருஷனை பற்றிதான் இருக்கும் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரி பாஸ்டர் அவரு கடவுளை மாதிரி நடந்துட்டார்னா கடவுளை மாதிரி நானும் வணங்குவேன் பாஸ்டர் அப்படியா இருக்கிறாரு அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் நீங்க அப்படி நடந்து பாருங்க அவரு கடவுளை மாதிரி இருப்பாரு அதே மாதிரி அவங்க கணவர் மனைவி அப்படி நேசித்து பார்க்கணும் அவங்க அப்படி நேசி பார்க்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்குது யாரையும் யாரு ஒருவர் தான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இல்ல ரெண்டு பேரும் தங்களுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் அப்படி சொல்லுவாங்க குடும்ப வாழ்க்கை வெற்றி அடைவதற்கு ரெண்டு பேர் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் ஆனா குடும்ப வாழ்க்கை தோல்வி அடைவதற்கு ஒருத்தர் போதும் தோல்வி அடைவதற்கு ஒருத்தர் போதும் ஆனா வெற்றி அடைவதற்கு ரெண்டு பேரும் இசைந்து ஆமா குடும்ப வாழ்க்கை வெற்றி அடையணும் ரெண்டு பேரும் அந்த வசனங்கள் சொல்லி இருக்கு பாருங்க இந்த வசனங்களை நீங்க கீழ்ப்படிஞ்சு பாருங்க இந்த வசனத்தின்படி நடந்து பாருங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு இனிமையா இருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இதெல்லாம் நம்ம கீழ்ப்படுகிறோமா நம்ம ஐயோ ஏண்டா கல்யாணம் பண்ண இருக்கு ஐயோ ஒரே தொல்ல ஐயோ வாழ்க்கையே வெறுத்து போச்சு பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்ற ஏராளமான பேர் இருக்காங்க ஆண்களும் இருக்கிறாங்க பெண்களும் இருக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ரெண்டு பேரும் இந்த வேத வசனத்தை பின்பற்றாதனால தான் ஆண்டவர் கணவன் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறார் மனைவி செய்ய வேண்டிய கடமைகள் தனியா தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறார் ரெண்டு பேரும் அந்த காரியத்தை செய்யும் போது குடும்பம் ஒரு சொர்க்கமா இருக்கும் உலகத்திலே மனிதன் மகிழ்ச்சியா இருப்பதற்கு கொடுக்கப்பட்டது தான் குடும்பமே தவிர மனுஷன் துன்பப்படுவதற்கும் துயரப்படுவதற்கும் வெறுப்படைவதற்கும் கொடுக்கப்பட்டது இல்ல குடும்பம் அதுக்கு காரணம் இங்க சொல்லப்பட்டக்கூடிய அன்பு கூறுதல் மன்னிக்குதல் இதெல்லாம் காணப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அலே லோயா அலே லோயா இன்னும் சொல்லப்பட்டு ஒன்று திமுத்த இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஒன்று திமுத்த இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெண்டாம் வசனம் அடக்கமுடையவளாயிருந்துடையவளாயிருக்கணும் ஒரு சட்டம் என்னது ஸ்திரீயானவள் எல்லாவற்றிலும் அடக்கம் இருக்க வேண்டும் நடை உடை பாவனைகள் பேச்சு எல்லாவற்றிலும் அடக்கம் உடையவளாய் காணப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கு இது இருக்கிறதா அடக்கம் மாத்திரம் இல்ல அமைதல் இருக்கணும் பெண் அமைதலா இருக்க கடவுள் நிறைய இடங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பெண்கள் அமைதலா இருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் அடக்கம் அமைதலும் ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான காரியம் ஒன்று திமுக அதே இரண்டாம் அதிக பனிரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கலாம் அடுத்த வசனம் உபதேசம் பண்ணவும் புருஷன் மேல் அதிகாரம் செலுத்தவும் ஸ்திரீயானவளுக்கு நான் உத்தரவு கொடுக்கிறது இல்லை அவள் அமைதலா இருக்க வேண்டும் உபதேசம் பண்ணவும் புருஷன் மேல் அதிகாரம் செலுத்தவும் ஸ்திரீகளுக்கு உத்தரவு இல்லை இங்க அது ரெண்டு தான் நடக்குது வீட்டுல கணவனுக்கு உபதேசம் பண்றது இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் பயங்கரமான உபதேசம் பாஸ்ட் சபையில தான் உபதேசம் பண்றாரு ஸ்ரீகள் வீட்டில் என்ன பண்றாங்க ஒரே உபதேசம் தொல்ல தாங்க முடியாம வீட்டை விட்டே ஓடி போயிடுறாங்க வேலைக்கு போறேன்ட்டு போய் கடையில் போய் உட்காந்துருக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா நை 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 நைனு சொல் நை நைன்ட்டே இருக்கா பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இருக்காங்க போய் கம்பெனியில இருந்துக்கிறாங்க வீட்டில் இருக்கிறது போல பரவாயில்ல எங்க இருக்கலாம் கம்பெனியில இருந்துக்கலாம் போய்க்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா நை நைன்ட்டே இருக்கிறது ரொம்ப உபதேசம் பண்றது ரெண்டாவது அதிகாரம் செலுத்து உண்மையிலேயே வேதம் புருஷன் மேல் அதிகாரம் செலுத்த மனைவிக்கு இடம் கொடுக்கிறதே இல்லை ஏனென்றால் த குடும்ப தலைவன் யாரு புருஷன் அலே லூயா தேவன் ஏற்படுத்தியிருக்கிற சட்டம் அதுதான் ஆனால் இங்கே சொல்ல உபதேசம் பண்ணவும் புருஷன் மேல் அதிகாரம் செலுத்தவும் ஸ்திரீயானவளுக்கு நான் உத்தரவு கொடுக்கிறதில்லை அவள் அமைதலா இருக்க வேண்டும் அலே லூயா அலே லூயா அதிகாரம் பண்ணாதீங்க ஆண்களிடத்திலே அதிகாரம் பண்ணா அந்த அர்த்தம் என்னவென்றால் நீங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே அதிகாரம் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் அலை லூயா என்றால் புருஷனானவன் தேவனுடைய சாயிலும் தேவனுடைய ரூபமும் தேவனுடைய மகிமையுமா இருக்கிறான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ தேவனுடைய சாயல் தேவனுடைய ரூபம் தேவனுடைய மகிமையா இருக்கிற அந்த புருஷனிடத்துல நீங்கள் அதிகாரம் செலுத்தினா எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்க நீங்கள் அவளுக்கு உபதேசம் பண்ணா எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்க 
அலையிலோயா ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசலாம் ஒரு காரியத்தை குறித்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஆனா நீங்கள் அதிகாரம் செலுத்தி இப்படித்தான் பண்ணணும் நிறைய வீட்டில் இன்னைக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தை பெண்கள் பிடித்துக் கொண்டார்கள் அலையிலோயா இல்ல பாஸ்டர் மனைவி கேட்டா நான் சொல்றது கொஞ்சம் கூட கேட்டுக்கிறது இல்லை பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கணவன் கேட்டா பாஸ்டர் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கூட கண்டுக்கிறது இல்லை பாஸ்டர் கேட்டுக்கிறது இல்லை பாஸ்டர் பாங்க ஆனா நடக்கிறது அதுதான் கணவன் செய்கிறது கடைசியில மனைவி சொன்னதுதான் கடைசியில் நடக்கும் அமைதியாய் போய்விடுவாங்க ஆனா இங்க வசனம் சொல்லி இருப்பாருங்க உபதேசம் பண்ணவும் புருஷன் மேல் அதிகாரம் செலுத்தவும் நான் உத்தரவு கொடுக்கிறது இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிறார் அலையிலோயா ஆகவே எந்த ஒரு ஸ்திரீயும் புருஷன் மேல் அதிகாரம் செலுத்தக்கூடாது அவனுக்கு உபதேசமும் பண்ணக்கூடாது என்றால் அவன் தேவனுடைய சாயில ரூபமும் தேவனுடைய மகிமையுமா இருக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று குறைந்த ஏழாம் அதிகாரம் பத்து பதினெண்டு வசனத்திலே சொல்லி இருக்கிறது ஒன்று குறைந்த ஏழாம் அதிகாரம் பத்து பதினெண்டு வசனம் கத்தரே கட்டளை இடுகிறதாவது மனைவியானவள் தன் புருஷனை விட்டு பிரிந்து போக கூடாது பிரிந்து போக கூடாது அலே லூயா ரொம்ப அருமையான வசனம் என்ன சொல்லி இருக்குது மனைவியானவள் தன் புருஷனை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பிரிந்து போக கூடாது அப்படின்னா எங்க அப்பா வீட்டுக்கு போற எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறேன்னு பிரிஞ்சு போகவே கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கு அலே லூயா கொஞ்ச நேரம் கூட பிரிந்திருக்க கூடாது அலே லூயா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விழாம் பண்ணிக்கு நான் இல்ல கர்த்தரே கட்டளை இடுகிறாராம் கர்த்தரே கட்டளை இடுகிறாவது மனைவியானவள் தன் புருஷனை விட்டு பிரிந்து போக கூடாது அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க ஆண்டவர் கட்டளையாக சொல்லுகிறார் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் பவுல் ஆலோசனையாய் சொன்னார் ஆனால் இங்கே தேவன் கட்டளை இடுகிறாரா என்ன மனைவியானவள் தன் புருஷனை விட்டு பிரிந்து போக கூடாது அலையிலோயா பிரிந்து போக கூடாது எந்த காரணத்தை கொண்டும் பிரிந்து போக கூடாது என்று சொல்லு அப்ப என்ன அவசரம் பிரிந்து போனால் பிரிந்து போனால் விவாகம் பண்ணாதிருக்க கடவுள் அல்லது புருஷனுடைய ஒப்புரவாக கடவுள் புருஷனும் மனைவியை தள்ளிவிட கூடாது ரெண்டு பேருக்குமான ஒரு ஆலோசனை ஒரு கட்டளை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் மனைவியானவள் புருஷனை விட்டு பிரிந்து போக கூடாது பிரிந்து போனால் அவள் விவாகம் இல்லாதிருக்க வேண்டும் அவள் புருஷனுடைய ஒப்புரவாக வேண்டும் புருஷன் தன் மனைவியை என்ன கூடாது தள்ளிவிடக்கூடாது தள்ளிவிடுறது தள்ளுதல் அதான தள்ளுதல் டிவோர்ஸ் தள்ளிவிடுறதா அதுக்கு விவாக ரத்து நம்ம சொல்றோம் ஆனால் அதனுடைய அர்த்தம் டிவோர்ஸ் தான் அப்படி ஆனால் என்ன செய்யக்கூடாது மனைவியானவள் புருஷனை விட்டு பிரிந்து போக கூடாது பிரிந்து போனால் விவாகம் பண்ணக்கூடாது என்ன செய்ய வேண்டும் ஒப்புரவாக வேண்டும் பாருங்க அவள் அல்லது புருஷனோட ஒப்புரவாக கடவுள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு புருஷனும் தன் மனைவி என்ன கூடாது தள்ளிவிடக் கூடாது அலே லூயா அலே லூயா அது எதுவரையிலும் ரோமர் கிழமம் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ரோமர் ஏழு ரெண்டு வாசிக்கலாம் அது எப்படி என்றால் புருஷனுடைய ஸ்திரீ தன் புருஷன் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் புருஷனுடைய ஸ்திரீ தன் புருஷன் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டிருக்கிறாள் புருஷனுடைய ஸ்திரீ தன் புருஷன் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் என்ன செய்திருக்கிறாள் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டிருக்கிறாள் புருஷன் மறித்த பின்பு புருஷனை பற்றி அந்த பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாயிருக்கிறாள் அதாவது கணவன் உயிரோடு இருக்கும் வரையிலும் அவள் அந்த சட்டத்திற்கு பிரமாணத்திற்கு உட்பட்டிருக்கிறாள் அவன் மறித்த பின்பு அந்த பிரமாணத்தின் விடுதலை அடைகிறாள் அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன உயிரோடு இருக்கும் அளவும் அந்த திருமண பந்தத்தில திருமண திட்டத்தில அவர்கள் ஒன்றாக இணைந்திருக்க வேண்டும் ஒருவரை விட்டு பிரிந்து போக கூடாது ஒருவரை ஒப்புரவாகி மீண்டும் வாழ வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறது எப்பொழுது விடுதலை ஆகிறாள் என்று சொன்னால் கணவன் மறித்த பின்பு அலையிலோயா அப்படின்னா என்ன யோசித்து பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இதை இன்னைக்கு உலகத்துல டிவோர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடுறாங்க ஆனா வேதம் அதற்கு இடம் அளிக்கிறது இல்லை அலையிலோயா எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை இல்லை தேவன் நமக்கு கொடுத்த கணவனோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று இங்க வேதம் மிகவும் தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறது அலையிலோயா 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 
இனி ரட்சிக்கப்படாத கணவன்மார்கள் இருக்கிற அண்டா என்ன செய்யலாம் ஒன்று பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் மனைவிகளே உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்படிந்திருங்கள் அப்பொழுது அவர்கள் யாராவது திருவசனத்திற்கு கீழ்படியாதவர்களா இருந்தால் பயபக்தியோடு கூடிய உங்கள் கற்புள்ள நடக்கை பார்த்து போதனையின்றி மனைவிகளின் நடக்கையினாலேயே ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளப்படுவார்கள் உங்களை கணவன்மார் யாராவது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கலாம் ரட்சிக்கப்படாதவர்களா இருக்கலாம் ஒரு வேத வசன கீழ்படியாதவர்களா இருக்கலாம் அது நிமித்தமாய் பிரிந்து போக கூடாது அந்த கணவனோடு வாழ்ந்து உங்களுடைய பயபக்தி உள்ள நடக்கை பார்த்து அந்த கணவன் திருந்துவான் என்று தான் வேதம் சொல்லி இருக்கிறது அலே லூயா அலே லூயா இங்க திருமணம் ஆகாத எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நான் சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன் எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் திருமணமான பின்பு கணவனை டிவோர்ஸ் பண்றதோ அல்லது திரு திருமணமான பையன்கள் மனைவியை டிவோர்ஸ் பண்றதோ இல்லவே இல்லை இருக்கவே இல்லை இல்லவே இல்லை அலை லூயா அலை லூயா இது ரொம்ப முக்கியமாய் கவனிக்க வேண்டியது திருமணம் பண்ணுவதற்கு முன்பாக ஒரு தீர்மானம் பண்ணிக் கொள்ள வேண்டியது இந்த திருமண பந்தத்தில் என்னை இணைத்து வைக்கும் போது மரணமே அல்லாமல் வேறொன்றும் எங்களை பிரிக்க மாட்டாது என்று தீர்மானம் பண்ணி கையெழுத்திட்டு இருக்கிறோம் இனி மரணம் மட்டும்தான் எங்களை பிரிக்க முடியும் என்ற கண்டிப்பான தீர்மானத்துக்கு உண்டானவர் மட்டும்தான் திருமணம் பண்ணலாம் இதுதான் வேதத்தின் ஒழுங்கு இதுதான் தேவனுடைய சட்டம் இதன்படியாகத்தான் வாழ்ந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அலே லூயா ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை மீண்டும் வாசிக்கலாம் எப்படியும் உங்களிலும் அவனவன் தன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல தன் மனைவியின் இடத்திலும் அன்பு கூற கடவன் மனைவியும் புருஷனிடத்தில் பயபக்தியா இருக்க கடவுள் இந்த வசனத்தை நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதற்கு காரணம் கணவனிடத்திலே காணப்பட வேண்டிய பக்தி அதுதான் ஒரு கடவுள் மேல் தான் பக்தி எல்லா இருக்கும்பாங்க இப்ப கணவன் மேல பக்தியா இருக்கணும்னு சொல்லி இருக்குது அதுக்கு மேல பயபக்தியாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படி இருந்தா உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது தெரியுமா ஆசீர்வாதமா இருக்கும் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவரை புரிந்து கொள்ளுறது வர வேண்டிய பிரச்சனைகளை நான் அடுத்த வாரத்தில் பேச இருக்கிறேன் சரி இப்ப கடைசியா ஒன்று சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் இப்போ டிவர்ஸ பத்தி இப்ப சொல்ல விரும்புகிறேன் மார்க் சுவிஷம் பத்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் முதல் வாசிக்கலாமே என்ன சொல்லி அவர்கள் <laughs> ஒரே மாசமா இருப்பார்கள் கடைசியில அந்த பாஸ்டர் சொல்றத இவர்கள் இன்று இன்று முதல் கணவன் மனைவியமா இருக்கிறார்கள் தேவன் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்காதிருக்க கடவன் என்று சொல்லுவார் அப்படி பாக்குறாங்களா கேள்வி கேட்கறனால திருமணத்துல கடைசியில அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வைக்கிற பாஸ்டர் இது அறிய எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் முன்பாக சொல்லுவார் ஆகியால் தேவன் இணைத்ததை மனுஷன் ஒரு மனுஷனும் தேவன் இணைத்ததை என்ன செய்யக்கூடாது பிரிக்க கூடாது மறுபடியும் சீசல் கேட்கிறாங்க முதல்ல வேதபாகரும் பரிசீரும் கேட்டாங்க திரும்ப சீசல் வந்து கேட்டாங்க அப்ப அவர் என்ன சொன்னாரு அப்பொழுது அவர் எவனாகிலும் தன் மனைவியை தள்ளிவிட்டு வேறு வேறொரு விவாகம் பண்ணினால் அவன் அவளுக்கு விரோதமாய் இப்ப ஆண்டவர் சீசல்ட சொல்றாரு எவனாகிலும் தன் மனைவியை தள்ளிவிட்டு வேறு விவாகம் பண்ணினால் அவன் அவளுக்கு விரோதமாய் விபச்சாரம் செய்கிறவனாயிருப்பான் 
மனைவியும் தன் புருஷனை தள்ளிவிட்டு வேற ஒருவனை விவாகம் பண்ணினார் விபச்சாரம் செய்கிறவனா இருப்பாள் என்றார் அப்பொழுது சிறு பிள்ளை போதும் இங்க பார்க்கணும் அப்போ டிவோர்ஸ் பண்ணினா அர்த்தம் என்ன அதுக்கு பிறகு நடக்கிறது விபச்சாரம் என்று சொல்லுகிறார் ரொம்ப இதெல்லாம் நம்ம கேட்டது இல்ல இதெல்லாம் நம்ம பிரசங்கத்துல கேட்டது இல்ல இதெல்லாம் கல்யாண பிரசங்கத்திலயும் கேட்டது இல்ல இதெல்லாம் நம்ம கேட்டது இல்ல கேட்காத செய்தியை கேட்கிறோம் கொஞ்சம் கவனித்து இருக்க வேண்டும் திருமணம் செய்வதற்குன்பாக யோசிக்கணும் நல்லா யோசித்து ஒரு பெண்ணை தீர்மானம் செய்யுங்கள் நல்லா யோசித்து ஒரு பையனை தீர்மானம் செய்யுங்கள் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் சேர்ந்து வாழ்வதற்கான உடன்படிக்கை தான் திருமணமே தவிர வேண்டான்னு வச்சா வேண்டாம் வேணுங்கிற போது வேணும் அப்படிங்கிறது அல்ல உயிரோடு இருக்கும் மட்டும் அந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டிருக்கிறார் அதாவது கணவன் மறித்து போனால் மனைவியானவள் அந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு நிபந்தனைக்கு விடுபட்டிருக்கிறாள் அதே மாதிரி தான் மனைவி மறித்து போனால் கணவனிலிருந்து விடுபட்டிருக்கிறான் ஆனால் உயிரோடு இருக்க மட்டும் அந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ திருமணம் என்று சொல்லுகிறது உயிரோடு இருக்கும் காலம் அளவும் இருக்கக்கூடியதான ஒப்பந்தம் அலையிலுயா பத்து வருஷத்துக்கு இருபத்தி வருஷத்துக்கு இல்ல ஒரு ஒருத்தன் வந்து மேரேஜ் சர்டிபிகேட்டை இப்படியே எடுத்து பார்த்துட்டே இருந்தானா ரொம்ப நேரம் பார்க்குறான் பார்த்துட்டே இருக்கான் பார்த்துட்டே இருக்கிறான் அப்போ மனைவி வந்து கேட்டானா என்ன ரொம்ப நேரமாக மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட்டை பார்த்துட்டே இருக்கிறீங்கன்னு அதான் எங்கேயா எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கான்னு பார்த்தேன் நானா எக்ஸ்பைரி டேட்னா என்ன தெரியுமா காலாவதி இது எப்போ காலாவதி ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னானா காலாவதியே கிடையாது செத்தா தான் காலாவதி சாகர வரைக்கும் இது செல்லும் அலையிலோயா ரொம்ப முக்கியமாக முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டியது சரி இருக்கட்டும் அதை பற்றி நிறைய வேத வசனங்கள் சொல்லி இருக்கு பிரிய கூடாது என்பதற்காக தள்ளிவிடக் கூடாது என்பதற்காக நிறைய வேத வசனங்கள் சொல்லி இருக்கிறது அதை இப்போ நாம் பார்த்தோம் மத்த பத்து பதினெண்டு பனிரெண்டுல பார்த்தோம் லூக்கா பதினாறு பதினெட்டுல இருக்கிறது ஒன்று குறைந்த ஏழாம் அதிகாரம் பத்து பதினெண்டுல இருக்கிறது மத்தை பத்தொன்பது ஒன்பதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த தள்ளி விடுதலை தேவன் வெறுக்கிறார் மல்கியா தீர்க்க செய்யும் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மல்கியா ரெண்டு பதினாறுலே தள்ளி விடுதலை நான் வெறுக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் போதும் தள்ளி விடுதல் என்று சொல்லுகிற காரியத்தை கர்த்தரே வெறுக்கிறார் அப்ப நம்ம அதை செய்யலாமா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க கர்த்தர் வெறுக்கிற காரியத்தை நம்ம செய்யலாமா செய்யவே கூடாது தள்ளி விடுதலை கர்த்தர் வெறுக்கிறார் அலை லோயா ஒன்றுக்கு ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் பிரமாணத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறாய் அலை லோயா ரோமர் கிழமம் ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று வசனங்களை வாசிக்கலாம் ரோமர் ஒன்பது <laughs> அப்போ சண்டக்காரி பொண்டாட்டி டிவோர்ஸ் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல நீ ஒரு வீட்டின் மூலையில கூட தங்கிக்கலாம் ஆனா என்ன செய்ய கூடாது தள்ளிவிட கூடாது அலை லூயா சண்டக்காரியவோ சண்டக்காரி பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னா சண்டக்காரி தான் அதுக்காக டிவோர்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது அதுக்காக தள்ளிவிட கூடாது என்ன செய்யணும் ஒரு வீட்டின் ஒரு மூலையிலே தங்கியிருப்பதே இப்ப சண்டைக்காரியோட ஒரு பெரிய வீட்டில் குடியிருப்பதை பார்க்கலும் அவளை தள்ளி விடுவது நல்லா சொல்லி இருந்தா பரவாயில்ல இங்க அப்படி சொல்லல சண்டைக்காரியோட ஒரு பெரிய வீட்டில் குடியிருப்பதை காட்டிலும் ஒரு வீட்டின் மேல் ஒரு மூலையில் தங்கியிருப்பதே நலம் அலையிலோயா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எந்த காரணத்தை கொண்டும் திருமணத்துக்கு பிறகு நம்ம பிரிந்து வாழ தேவன் நம்மை அனுமதிக்கிறது இல்லை அலையிலோயா ஒரே ஒரு ரீசன் சொல்றாரு நீங்க இப்போ கூட அப்படிதான் ஒரு டிவோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அந்த வக்கீல் என்ன செய்வா தெரியுமா ஆமா இவங்க தவறான நடவடிக்கை இருந்தது அதனால எனக்கு தள்ளிபடி என்ன வேணும் டிவோர்ஸ் வேணும்னு எழுதிடுவாங்க நம்ம சொன்னாலும் சொல்லாட்டாலும் டிவோர்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணுங்கிற லாயர் என்ன எழுதுவா தெரியுமா இவள் தவறான நடக்க நடவடிக்கை இருந்தால் அதனால எனக்கு டிவோர்ஸ் வேணும் அதே மாதிரி கணவன் கேட்டா கணவ மனைவி மேல மனைவி கேட்டா கணவன் மேல அவங்க எழுதுவாங்க அது எங்கிருந்து வந்தது மத்த சுஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம் மத்தையும் ஐந்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு 
நடவடிக்கை <laughs> டிவோர்ஸ் கிடைக்கும் அது எங்கிருந்து வந்தது இங்க இருந்து ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொன்னார் வேசித்தன முகாந்திரத்தினால் ஒழிய தன் மனைவியை தள்ளி விடுகிறவன் அவளை உபச்சாரம் செய்கிறவனா இருப்பான் செய்ய பண்ணுகிறவனா செய்ய பண்ணுகிறவனா இருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனாலும் கூட இதற்கு வேறு எந்த வசனமும் ஆதாரம் இல்லை ஆண்டவர் இந்த ஒரு காரியத்தை சொன்னார் நீங்க சொல்ல அப்படிப்பட்டவனை விசாரம் அவளை விபசாரம் செய்ய பண்ணுகிறவனா இருப்பான் அப்படி தள்ளிவிடப்பட்டவளை விவாகம் பண்ணுகிறவனும் விபசாரம் செய்ய செய்கிறவனா இருப்பான் என்று சொல்ல அப்படியான என்ன எந்த காரணத்தை கொண்டும் டிவோர்ஸ்ங்கிறது வேதத்திலே அனுமதியற்ற ஒரு காரியம் அலை லோயா அப்போ இனிமேல் இங்க திருமணம் செய்ய போறவர்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா யோசித்துக்கோங்க சட்டையை மாத்திரம் மாதிரி கணவனை மாத்த முடியாது வண்டியை மாத்திர மாதிரி கணவனை மாத்த முடியாது வாடகை வீடு மாத்திர மாதிரி கணவனை மாத்த முடியாது மனைவியை மாத்த முடியாது ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் கடைசி வரை உடையதுதான் அந்த என்னது அந்த உறவு செத்தாதான் விடுதலை செத்தாதான் டிவோர்ஸ் அப்படி சொல்லுவோமே செத்தாதான் டிவோர்ஸ் சாகர வரைக்கும் இந்த பிரமாணத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்கிற வேத பிரமாணத்தினாலே கட்டப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அலை லூயா இந்த எண்ணம் ஒரு மன ஒரு நிமிஷம் கூட என்ன செய்யக்கூடாது உங்களுடைய மனசுல வந்து போகக்கூடாது அலை லூயா திருமணமானவர்களுக்கும் இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது திருமணம் செய்ய போறவர்களும் இனிமேல் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்ம ஆண்டோடைய பிள்ளையாயிருக்கிறோம் இந்த வேதத்தின்படியாக தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் வாழுகிறோம் என்றால் நமக்கு தள்ளுதல் செய்வதற்கு டிவோர்ஸ் பண்றதுக்கு வேதம் இடம் கொடுப்பதில்லை அலை லூயா ஏன் இந்த டிவோர்ஸ் வரைக்கும் வருது அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு சொன்ன கணவனுடைய கடமையிலிருந்து கணவன் தவறும் போது மனைவியுடைய கடமையிலிருந்து மனைவி தவறும் போது இந்த காரியங்கள் நடக்கிறது இப்போ இப்படி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒரு கணவன் கத்தடைய வசனத்தை அப்படியே பின்பற்றுகிறான் மனைவியை நன்றா நேசிக்கிறான் மனைவி கடமைகளை எல்லாம் செய்கிறான் உயிருக்குறா நேசிக்கிறான் மனைவி அப்படி செய்யறது இல்லைன்னா கூட அவங்க சேர்ந்து வாழ முடியும் ஆனால் இரண்டு பேர்லே ரெண்டு பேரும் இதற்கு மாறாய் நடக்கும் போது அங்க என்ன நடக்குது பிரிவினை உண்டாகிறது அலே லோயா ஒருவர் விட்டு கொடுத்து வாழ்ந்தால் எந்தெண்டைக்கு வாழ முடியும் சொல்லுவோம்ல ரெண்டு கையும் சேர்த்தட்டாதான் என்ன வரும் சத்தம் வருங்கிற மாதிரி இதுல ஒருவர் கூட அமைதியா இருந்து விட்டா பிரச்சனை முடிஞ்சு போயிடும் இதுல ரெண்டு பேரும் பிடிவாதம் பண்ணி கொண்டிருந்தால் பிரச்சனைக்கு முடிவே வராது கடைசியில எதுக்கு தான் போனோம் டிவர்ஸ் தான் போனோம் அந்த டிவர்ஸை குறித்து வேதவசல் என்ன சொல்லி இருக்குது உபச்சாரம் பண்ணப்படுகிற உபச்சாரம் செய்ய பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறோம் அலை லோயா ஒரு டிவர்ஸ் பண்ணணும் ஒரு ஆணை நம்ம டிவர்ஸ் பண்றோம்னா அவனை அவன் இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணி அது வேதத்தின்படியான மேரேஜ் இல்ல அவன் அந்த பெண்ணோடு உபச்சாரம் செய்கிறான் என்ற அர்த்தம் கல்யாணம் பண்ணிட்டா அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அது ஓகே அந்த மேரேஜ் வேதம் சொல்லல உங்கள் நிமித்தமாக அவன் விவாக ரத்து செய்யப்பட்டு விவாக ரத்து அது வரமாட்டி இப்பதான் வந்திருக்கு விவாக ரத்து செய்யப்பட்டு அவன் இன்னொரு திருமணம் செய்து கொண்டால் அவனை விபச்சாரம் செய்ய பண்ணுகிறவனாக இருப்பீர்கள் அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணை டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அந்த பெண் இன்னொரு இன்னொரு திருமணம் ஆகிவிட்டால் அந்த திருமணத்தை வேதம் அங்கீகரிக்கிறது இல்லை அதை விபச்சாரம் என்று சொல்லுகிறது இதுவரை கேட்டிருக்கீங்களா இத இந்த வசனத்தை எல்லாம் இதுவரை கேட்டிருக்கீங்களா இன்னைக்குதான் கேக்குறீங்களா ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க கேட்டீங்களோ கேட்கலையோ வேத வசனத்தை நான் அப்படியே சொல்லிட்டேன் இதுதான் வேத சட்டம் இந்த சட்டத்துக்கு புறம்பாக நாம செயல்பட முடியாது செயல்பட்டால் குற்றவாளிகள் அதனால 
இந்த வேதம் சொல்லி இருக்கிறதுபடி கணவன் மனைவியை உயிருக்குறாய் நேசித்து மனைவி எப்படி பிரியப்படுத்தலாம் என்ற நோக்கத்தோடு கூட அவன் வாழ வேண்டும் தகப்பனையின் தாயும் விட்டு மனைவியோடு இசைந்து இருக்கணுமே கண்டிப்பா அப்படி இருந்துதான் ஆகணும் அலையிலோயா அதற்கு அவளுடைய பெற்றோர்களும் ஒத்துக்கொண்டுதான் திருமணத்திற்கு பொண்ணே பார்க்கணும் இன்று திருமணத்தின் நாள் இருந்து இவன் எனக்கு மகன் அல்ல இன்னொருவளுக்கு புருஷன் அவளோடுதான் அவன் இசைந்திருப்பான் அப்படின்னு முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருப்பதுதான் வேத சட்டமும் கூட அதே மாதிரி மனைவியானவளும் தன் கணவனுக்கு எல்லா காரியத்திலும் கீழ்ப்படிந்து அவன் மேல் அதிகாரம் செலுத்தாமல் அடக்கமாயிருந்து அமைதலாயிருந்து கற்றுக்கொண்டு அவனுக்கு அடங்கி வாழ்ந்து அவனை ஆண்டவனே என்று சொல்லி அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருப்பதுதான் வேதத்தின் சத்தியம் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த காரியத்தில் இந்த சொல்லப்பட்ட இந்த வார்த்தையின்படியாய் நடக்கும் போது அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாயிருக்கும் சமாதானமாயிருக்கும் சந்தோஷமாயிருக்கும் அவர்கள் மகிழ்ந்து வாழ முடியும் அதனால் ரெண்டு பேரும் இதை கடைபிடிங்கள் இதை கடைபிடிக்காம ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருவர் விவாகரத்துக்கு முயற்சி செய்தால் நீங்கள் விவாகரத்துக்கு முயற்சி செய்யவில்லை அவளை அல்லது அவனை பிரச்சாரம் பண்ணுகிறவராக இருக்க நீங்கள் மாற்றுகிறீர்கள் அவங்க இன்னொரு திருமணம் செய்து கொண்டால் அதை வேதம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதே இல்லை அதை விபச்சாரம் என்று சொல்லுகிறது அதாவது விவாகரத்து முடிந்து இன்னொருவனை திருமணம் செய்து கொள்ளுவது என்னது விபச்சாரம் அது ஆணாயிருந்தாலும் அது பெண்ணாயிருந்தாலும் அப்படின்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு போலாமா புரிந்து எந்த என்ன சொல்லலாம் எந்த ம யாரையும் திருத்துவதற்கு நம்ம முயற்சி பண்ணக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது யாரையும் திருத்துகிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணவே கூடாது நிறைய பேர் அதில் தான் தோத்து போயிடுறாங்க அதில் லூயா அவர்களோடு இசைந்து வாழ்வதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை நான் அடுத்த வாரம் பேச இருக்கிறேன் அடுத்த வாரம் தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இது ரொம்ப வசனத்தை ரொம்ப கொண்டு போயிட்டேன் அடுத்த வாரம் மாமியார் மருமகள் அது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஏற்படுகிற பிரச்சனைகள் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இதையெல்லாம் நான் உங்களுடைய மத்தியில் பேச இருக்கிறேன் இதை நான் பேசாமல் இருந்தேன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி தான் முதல் முறையாக இப்படிப்பட்ட ஒரு சத்தியத்தை கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு உறுதியான ஆழமான சத்தியத்தை யாரும் போதிக்கிறதில்ல ஏன்னா தங்களுடைய அநேக போதகர்களுடைய பிள்ளைகள் எனக்கு தெரியும் அநேக போதகருடைய பிள்ளைகள் டிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மறுமணம் செய்திருக்கிறாங்க அது இப்படி போதகருடைய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி பையன்களாக இருந்தாலும் சரி விசுவாசிகள் யார் சட்டம் எல்லாருக்கும் போது சட்டம் எல்லாருக்கும் போது ஊழியக்காரனுக்கு என்று தனி சட்டம் இல்லை விசுவாசிகளுக்கு என்று தனி சட்டம் இல்லவே இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டம் தான் அலை லோயா அதனாலே சிலதை சொல்ல தயங்குவார்கள் நான் சொல்ல தயங்கவே இல்லை சொல்ல தயங்காம வேதம் என்ன சொல்லி இருக்கிறதோ அதை அப்படியே சொல்லிட்டேன் என் கருத்தை இடத்துல இடையில சேர்க்கல வேறு கதைகளை இடையில சேர்க்கல அதையெல்லாம் சொல்லியிருந்தா உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்டிருப்பீங்க நான் இடையிலே கதையை சொல்லி என்னுடைய வேத வசனத்தின் முக்கியத்துவத்தை விட்டுவிட விரும்பலை வேத வசனத்தை தான் சொல்லி இருக்கிறேன் ஆகவே தயவு செய் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு நீங்கள் மீண்டும் கணவனும் மனைவியும் நீங்கள் பத்து வருஷம் ஆயிருக்கலாம் அஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கலாம் இருபது வருஷம் ஆயிருக்கலாம் இந்த வேத வசனத்தை மீண்டும் ஆமாம் நான் இவ்வளோ நாள் தப்பு பண்ணிட்டேன் அதான் என் குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை இது என்ன வந்தாலும் சரி நான் அந்த வசனத்தின்படி நடப்பேன்னு தீர்மானம் பண்ணி கொண்டு நீங்கள் வாழ ஆரம்பிங்க உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை மீண்டும் சந்தோஷமாய் மலரும் அல்ல லோயா இவ்வளோ நாள் இந்த சந்தோஷத்தை இழந்து விட்டோமே என்று சொல்லி நீங்கள் சிந்திப்பீர்கள் அதனால் இன்றையிலிருந்து ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுங்கள் கணவன் மனைவியை நேசிக்க கடவன் மனைவி கணவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க கடவுள் ரெண்டும் தாங்க முக்கியமான பின் பாயிண்ட் அதுதான் கணவன் மனைவி என்ன செய்யணும் உயிருக்குறாய் நேசிக்கணும் உயிரை கொடுத்தார் சபைக்காக உயிரையை கொடுத்தார் அதே மாதிரி மனைவிக்காக உயிரையை கொடுக்கிற அளவிற்கு அன்பு செலுத்த வேண்டும் அதே மாதிரி மனைவியானவள் தன் சொந்த புருஷனுக்கு எந்த காரியத்திலும் கீழ்ப்படிந்து கணவனிடத்திலே பயபக்தியாக இருங்க உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் கடைசியாய் சொல்லிக் கொள்ளுகிற அறிவுரை 
வேதத்திலே விவாகரத்து என்று ஒன்று இல்லை அதற்காக யார் நினைக்க வேசியாதீங்க அதை அதை செய்தால் நாம தான் குற்றவாளிகளாய் தீர்வோம் அதனால அந்த குற்றம் வராதபடி ஆண்டு விடத்திலே நாம் நம்மை அர்ப்பணித்து ஆண்டவருக்குள் வார்த்தையின்படி வாழ்வோம் கத்த நம்ம நிச்சயமா ஆசீர்வதிப்பாராக கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் எல்லாரும் திருமணமானவர்களும் திருமணமாக போகிறவர்களும் எல்லாரும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவர் நல்லவர் நன்மை செய்கிறவர் மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல என்று ஆண்டவர் தானே கண்டார் மனுஷன் கேட்கலையே மனுஷன் அதை உணரலையே ஆண்டவர் தான் உணர்ந்தார் மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல அவருக்கு ஏற்ற தொடங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படியான ஆண்டவர் நல்லதுதான் செய்வார் மனிதனுக்குரிய எல்லாவற்றை உண்டாக்கி விட்டுதானே அப்புறம் மனிதனை உண்டு பண்ணினார் அதையெல்லாம் அனுபவிப்பதற்கு அதே மாதிரிதான் இந்த உலகத்தில் எல்லா ஆசீர்வாதங்களை கருத்தர் வைத்திருக்கிறார் மனிதன் அதையெல்லாம் ஆண்டு அனுபவிப்பதற்காக ஆனால் தேவனுடைய பிரமாணம் ஒன்று இருக்கிறது தேவனுடைய பிரமாணத்தின்படி நடப்போமானால் நன்மையாகவே அமையும் சந்தோஷமாகவே இருக்கும் அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை ஆனால் அநேகர் வேத வசனத்தை தள்ளிவிட்டு தங்களுடைய மனம் போல் வாழுகிறதுனால தான் குடும்ப பிரச்சனைகள் கணவனும் மனைவியும் இனிமையாய் வாழ முடியலை சந்தோஷமாய் வாழ முடியலை மகிழ்ந்திருக்க முடியலை ஏண்டா திருமணம் பண்ணினோம் அப்படிங்கிற கேள்விக்குள்ளாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன தெரியுமா திருமணத்திலே நான் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னென்று ஆண்டவிடத்தில் அவங்க கேட்கவே இல்லை வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அவங்க கேட்கவே இல்லை அது ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி புருஷனும் சரி மனைவியும் சரி ஏதேன் தோட்டத்தில் சுகமாய் வாழ்வதற்காக ஆண்டவர் எல்லா காரியங்களை வைத்திருந்தார் ஆனால் தேவந்திய வார்த்தையை மீறின உடனே அது சாபமாய் மாறிட்டு இதே மாதிரி குடும்பம் என்று சொல்லுகிறது தேவன் மனிதனுக்காக ஏற்படுத்திய ஒரு ஆசீர்வாதம் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை மீறப்படும் போது அது சாபமாய் மாறுகிறது இனிமையாய் இருக்க வேண்டிய குடும்ப வாழ்க்கை கடுமையாய் மாறுகிறது இனிமையாய் இருக்க வேண்டிய குடும்ப வாழ்க்கை துக்கமாய் மாறுகிறது இனிமையாய் இருக்க வேண்டிய குடும்ப வாழ்க்கையானது மிகவும் துயரப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறது காரணம் என்ன தேவனுடைய வார்த்தை மீறினபடினாலே கணவனும் மனைவியும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து பாருங்கள் அது ஏதேன் போல் தோட்டத்தை போல மகிழ்ச்சியானதா இருக்கும் நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா திருமணம் ஆகாமல் இருக்கிறவர்களும் திருமணமானவர்களும் இன்றைக்கு ஒரு ஒப்பு கொடுத்தல் இந்த வேதம் சொல்லுகிற கணவனாக இந்த வேதம் சொல்லுகிற மனைவியாக நான் வாழ்வேன் என் கணவன் எப்படிப்பட்ட கணவனாயிருந்தாலும் படித்தவனோ படிக்காதவனோ முட்டாளோ எப்படிப்பட்டவனாயிருந்தாலும் அவன் தான் குடும்பத்தின் அதிகாரி அவனுக்கு நான் கீழ்ப்படிந்திருப்பேன் எந்த காரியத்திலும் கீழ்ப்படிந்திருப்பேன் உயிரே போனாலும் சரி எவ்வளவுதான் கஷ்டங்கள் நேரிட்டாலும் சரி இந்த தேவண்டிய வார்த்தையை நான் மீறவே மாட்டேன் என்று தீர்மானம் எடுங்கள் அதே போல ஆண்களும் கத்தர் கொடுத்த மனைவி எனக்கு துணையாய் கொடுத்த மனைவி என் உயிருக்கு உயிராய் அவளை நேசிப்பேன் என் உயிரை கொடுத்து அவளை நேசிப்பேன் அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா கடமைகளையும் செய்வேன் அவளை எப்படி பிரியப்படுத்தலாம் என்று நான் வாழ்வேன் ஒரு காலம் விவாகரத்தை குறித்து நான் நினைக்கவே மாட்டேன் ரசிக்கப்படாத கணவனோ ரசிக்கப்படாத மனைவியோ யாரா இருந்தாலும் சரி அவிழ்க்க வகையை தேட மாட்டேன் நான் சேர்ந்து வாழ்ந்து நாங்கள் இரண்டு பேரும் தேவண்டிய ராஜ்யத்துக்கு சுதந்திரவாளியாக நான் மாறுவேன் ஆதாம் ஆபிரகாம் லோத்து அபிகாயில் யோபு இவளெல்லாம் பிரச்சனைகள் மிகுந்த குடும்பத்திலே வாழ்ந்தார்கள் கணவன் மனைவிக்குள்ளாக மன வேறுபாடுகள் எல்லாம் இருந்தது துராகிருதனோடு பொத்தியுள்ள மனைவி வாழ்ந்தாள் 
தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் என்று சொன்ன யோகோடு கூட வாழ்ந்து பின்பும் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து சுகமாய் வாழ்ந்தார் அப்படியானால் குடும்ப வாழ்க்கையிலே மகிழ்ச்சியாய் வாழ ஒருவருக்கு ஒரு விட்டுக் கொடுத்து மன்னித்து அன்பு செலுத்தி வாழ்வோமானால் அந்த குடும்பம் ஒரு சொர்க்கம் குடும்பம் ஒரு மகிழ்ச்சி எங்களை மிகவும் அன்பாய் நேசிக்கிற நல்ல பிதாவை இந்த காலை வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த காலை வேலையில நீர் கொடுத்த இந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி கணவன் யார் புருஷன் யார் மனைவி யார் புருஷன் என்ன செய்ய வேண்டும் மனைவி என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி வாழ வேண்டும் என்றெல்லாம் நீர் எங்களுக்கு இன்றைக்கு கற்றுக் கொடுத்தீர் உடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு கொடுத்தீர் இந்த வார்த்தைகளுக்கு எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகளின்படியாய் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அந்த வார்த்தைகளின்படி வாழ்ந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற நாட்கள்லாம் மகிழ்ச்சியான குடும்பமாய் காணப்படவும் நாங்கள் தேவனுக்கு சாட்சியாய் வாழ்ந்து பரலோர் ராஜ்யம் செல்லும் வரையிலும் அந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டவளாய் வாழவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களை தாழ்த்தி உடைய கரத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம் நீர் எங்களை தொடர்ந்து வழிநடத்தும் ஆசீர்வதியும் சகல துதி கன மைமை நீரை எடுத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் பிதாவே என் ஆத்மாவே கத்தரி ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அடி பரிசுத்தனாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரி ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபாரங்களை மறவாதே அமேன் நம்முடைய கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் கருவையும் பிதாவாய் தேவண்டி அன்பும் பரிசு தாவியானோடைய அன்வினைக்கும் பாதுகாவலும் பராமரிப்பும் நம்மனிவரோடும் இன்னும் என்று சதா காலங்கள் இருப்பாராக ஆமேன் அலை லூயா அலை லூயா அலே லூயா